Tuto tupani mbo isho ni yaki yao, ni mali yao, kita wasaidio ya mambo mengi zaidi. Ili nila kwanza. Na ni wasi, najua na mbajuku mengi. Najua kwa mba unimisimu wa kilimo. Wananchu wengu wanakuenda mashambani. Wanashuguli nyingi. Lakini na omba kwa siku hizi chachi, siku saba ambazo tumepewa. Wairishi shuguli zao, waji kwenye e, hii kazi ya kujiandikisha. Kwa utu watume, ninawashukuru wamefika kwa ratiba ilivu pango. Kwa muda walo panga, walo andiku amba watafika. Walo andiku amba watafika leo, ratiba ikatoka. Na mini metoka dare salama, nimekuja kujia shuguli hii. Wangeweza kuandika tarehe tare ya leo, tarehe kumina, kumina sita. Wakafika siku tatu badaye, lakini umetunza ratiba. Hata hivyo rayangu yangu kwao, ni kutunza muda. Mimi leo nilikuwa pasa tatu, na ulikuwa hojefika. Hapa. Tuoni, tocha kuandikishia. Kona omba, watunze muda, wazingatia muda, wazingatia muda kwa sababu, watoto ni watu wa kufanya kazi. Ni wakulima, kwayo na omba, wafike, kituoni mapema, wanze kuandikisha mapema, ili watu waende kwenye shugulizao nyingine za uzalishaji mali. Inapenda kwa mi changamoto hii inatokea kwa sabu leo nisuki ya kwanza. Nisu wa seme, mutamuoji ya seme. Miuka mbunge inapenda kwa mini kwa sababu nisuki ya kwanza. Laba sasa mwishimi mbunge kwa mba weo mipata kushiriki na wananchi hapa. Mikuwa na propaganda kwa mba ukiwa na sugu mikononi kwa mba mashina ifanyi kazi. Laba kwa weo mba mbifika hapa. Kwa mba iyo kathia ipo. Mimi ni mbunge mwenye sugu. Na vidolevi yangu mara ya kwanza ikusoma na fikini uweka tu vibaya. Marapini uweka vizuri, mashini umesoma vizuri. Kwa misi pendi kwa amini kwenye zo propaganda. Kwa tusi mefaya kazi vizuri kabisa. Na labda pia mgeuliza wananchi wenyewe kwa mba jie mikono yenu inagoma. Kwa tusi mlewa jetokea. Tumeanza lewa nisikia kwanza, laba mletokea mbele. Kwa saivi, tumeanza vizuri. Asante mshima speaker kwa kunipa nafasi. Mie nianze kusema bayana kabisa siungi mkono hoja kwa sileme ya moja kwa sababu zifuatazo. Siungi mkono hoja kwa sababu kila anayaona atakuwa shahidi kwamba serikali yetu imekuwa sio serikali sikivu kwa vitendo na serikali yetu imekuwa na tabia kufunika kombe ili mwanaharamu apite. Siungi mkono hoja kwa sababu serikali yetu imevaa miwani ambao na imeziba masikio. Mani, hebu ondoe ni maneno hayo ya mbao, mbao wanavaga miwani. Hebu ondoe maneno hayo tafadhali. Mwishima speaker imeone gudova ni miwani ya tinted. Na hebu ondoe maneno tusibishani. Ondoe maneno mbao, wewe semu na juta kusema hayo. Sekali yetu umekosa serikali sikivu. Na ondoe maneno ya miwani ya mbao. Inasikitisha sana mwishima speaker, kuna kwa mba viongozi wetu, wa serikali yetu wamekuwa kifanya mambo wanayotaka wao wao viongozi na wafanyi mambo wanayotaka wananchi na mifano tunayo mheshimiwa speaker mimi ni kuepo mdani siku ile wakati mheshimiwa waziri mkuu ana hapa hapa ndani mheshimiwa waziri mkuu aliapa siku ile kuilinda katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania lakini badala yake anachotokea sasa wamekua kilinda na wao wanalinda na wao mawaziri na katibu wa mweka pembeni tuna mawaziri stini hapa tazama kwa haraka haraka mawaziri wanafanya kazi pasavyo inevyo takikana hawapiti kumi na naweza kuataja majina mwishimi wa speaker liko jambo bayana kabisa liko jambo lawazi kwa mba ilimi yetu ni mbovu Kweli nyetu imeshuka ni kweli takwemu zinaonyesha kwa mba sekundari shule sekundari zimeungazia katuka elfu moja miya saba mpaka elfu nne ni kweli kwa mba wanafunzi wanaofau wameungazia katuka lakini mpaka milini moja na nusu lakini mii niseme niafalai kwa wanafunzi lakini nne tu niafalai kwa wanafunzi elfu moja miya saba tu peke yake kuliko kufaulisha wanafunzi elfu moja miya tano milini moja na nusu ambao hawajui kusoma na kuandika. Tunafaulisha. Tunapeleka wanafunzi wala kwenda kusoma kidato cha kwanza ambao hawajafaulu. Niafadhali kwa wanafunzi wachache wenye ubora kuliko kuona wingi
sio kuwa na ubora. Mimi nimewashangaa shuba bunge wenzangu wakipiga kelele kwa nini matokeo mwaka huu imekuwa mbovu kidato cha 4. Tulipasha kupiga kelele mwaka jana na mwaka juzi. Wakati wanafunzi umefaulu 1011. Wamefaulu 1011 hawajui kusoma na kuhesabu. Hawajui K3 kuandika kusoma na kuhesabu. Tulipasha kushangaa wakati ule kama walioingia fomu 1 wako vile watakotoka fomu 4 watakuwaje na takwimu kwamba elimu inashuka ni takwimu za serikali tunacho kitabu hapa na tume zilikusha hundwa tume ya mzee Francis Liboy imetumia mamilioni ya fedha 2010 badala ya watu kuwajibika badala ya watu kuwajibika tunaunda tume nyingine kufunika kombe ili mwanaharamu apite. Sasa tunaweza kusema huu ni upepo utapita. Lakini watanzania wanajua, watanzania wanaona. Leo hii tunasema elimu ya msingi ni bure. Elimu ya msingi sio bure. Mara ya mwisho tumefuta ada ilikuwa shilingi tatu kwa mwaka. Leo hii michango wanayochanga wazazi baada ya kufuta ada. Kima cha chini wale walikuwa ngurudeo ni shilingi sita ndako ni mpaka shilingi 12000 ni afadhali basi tukarudisha ada ijulikane moja kwamba sasa elimu ya msingi sio bure na wazazi watajiandaa huku tunawaambia wazazi kwamba elimu itakuwa ni bure lakini huku tunatoza michango kuliko ada elimu yetu sio nzuri nadhana wajibikaji haupo tunaishia kuunda tume ukiona imeundwa tume ujue mambo yameshakwisha kwa sababu tume tume nyingi zinaundwa na matokeo yake hatuyaoni. Tume nyingi zinaundwa zinao kwenye makabrasha. Tume nyingi zinaundwa zikisema huu ni upepo na itapita. Na mimi nisemwe bayana. Tufike mahala washimwa bunge wenzangu, tufike mahala si viongozi. Hasa sisi wa chama tawala tubadilike. Tuache kubeza kila hoja za upinzani. tusiwabeze badala yake tuchukue dio zao tuzipime na tuzifanyie kazi sisi kuna msemo unasema kwamba ukiona kobe yuko juu ya mti ujue amebebwa kuwekwa pale sisi tumepewa dhamana na watanzania watanzania wametupa heshima ya kuongoza na kuwatumikia dhamana hii wanatupa wenzetu tusijabuse tumepewa dhamana ya kudeliver badala ya kudeliver tunatumia muda mwingi kufanya kazi za kuwabeza wazetu ambao ni wachache. Mheshimiwa speaker sisi ambao ni wazazi kimsingi tukitimiza wajibu kwa Tanzania hata wapinzani hao watakuwa sio upinzani watarudi kipimo chetu iwe ni utendaji kazi na sio kulumbana bila hoja za msingi. Tunakuja muungeni tunafanya kazi za nape na huyu. Nape na huyu atafanya kazi gani sisi tukifanya kazi zake? Na ndio maana nasema kuna matusi. Kwa sababu watu wameacha kufanya kazi zao wanafanya kazi za watu wengine. Mheshimiwa speaker, tuna mifano ya wazi kabisa. Kwamba tukideliver upinzani wanaelewa na tuna mawaziri hapa walikuwa upinzani wameelewa kwamba tunafanya vizuri, wamerudi DCCM, wameacha kuwa wapinzani. Koja yangu mimi ni kwamba sisi tusiwabeze upinzani tusiwabeze wapinzani tubadilike sisi tukiwapenda na kuheshimu wao wataacha kutudharau wataacha kutukana kila siku nchi hii ni nchi yetu sote wananchi watatupiwa kwa ndaji wetu na kwa kudeliver mie jumboni kwangu jumboni kwangu ludewa wananchi wangu wanataka vitu vichache tu wanataka vitu vidogo tu meli hadi mheshimiwa rais kila mwaka inasomwa kinachofanyika akiliweki mv songea mv ringa mbovu azifanyi kazi meli mpya hakuna kinachoendelea kule chini na niseme bayana kama hatupati meli kwa hiyo wananchi waziwanyasa kule ziwanyasa na sisi tutakwenda kuandamana kwenye sare zetu chama cha mapinduzi tutavasha zetu za kijani na sare zetu nyeusi tutakwenda kuandamana barabarani bila kujali ni jumatatu ni juma au ni jumapili ni lazima tuwe na barabara ya lami kutoka njombe
mpaka Ludewa. Mkoa mzima, Idinga na Njombe, wilaya zote zina barabara ya lami. Kaso wilaya Ludewa tu. Wananchi wa Ludewa wamekosa nini? Wamefanya nini hawa? Wamenta kule zile wanyasa wanafika mama anauliza juu si banda tunachukua lini tuwe sehemu yake. Mwanake tunaona nyinyi wenzetu kumetuelekeza tumewaacha. Wananchi wa Ludewa wanataka chuo cha veta. Hawataki vitu vingi, wanataka vitu vichache. Badala yake tunapiga bla bla, tunawapa maneno. Ukimuuliza swali waziri hapa atakujibu wito, natoa wito, mchakato, mchakato. Uh, tumejipanga vizuri, atasema wadau, pembuzi za kinifu. Mimi ni sema tumechoshwa na hii staili ya uongozi. Tunataka utendaji, tunataka wajibikaji. Na nyaya yetu ni njema. Nchi hii ni lazima wananchi wa Rudewa wajisikie pia wako sehemu ya Tanzania. Ni lazima wananchi wa Rudewa wajisikie pia wao pia na matunda ya uhuru kama wanavyofaidika maeneo mengine. Mheshimiwa speaker naomba kusema kwamba si ungi mkono hoja kwa niaba wananchi wa Rudewa mpaka nilosema yatakapotekelezwa. Na nafuta kauli yangu ya miwani ya mbao kama ulivyotaka. Asante mheshimiwa speaker. Asante tunaendelea mheshimiwa Rukia Kasim ndadzinaka <laughs> Serikali dawa imeleta friji imekuja mpingi wa gesi upo dawa zinakaa pembeni sema tunasubiri tray tray kwa wapi wilayani <coughs> sasa zinapaswa kuwa hizi tray kuwa saba chivele chivili chiloza ndali sasa huu ni uzembe siwe vitanda dupe kiyake kweli kabisa na mimi nasema fadha nilikuja ni mjaunia manja kwa macho yangu Nisinge kuja haya nisinge yaona. Kale mshimo wa diwani na kushukuru kwa busara yako kwamba wewe ni ndaga. Lakini na mimi naondoka nafuatilia. Tarehe 18 pia mimi nitakwenda kule ngambo Madindo kuchimba mtaro wa maji. Nitashinda kule. Tarehe 18 hiyo pia nitakuja pia hapa. Na vitanda hivi nitalala kulala kabisa siku hiyo. Kwa tumwamini diwani kama nilivyosema. Diwani diwani usiondoke. Eh? Baki hapa hapa. Ndio ni siondoke. Baki hapa hapa kwa niaba ya wananchi hawa. Tenda viji upokee na wakishi vimeingia huko ndani. Wanaanza Kuzanguni na mbele bila kuna rasmi niwaambie. Ndio. Chama kwa vizuri. Na mbele kama tuko sisi ya Ndio kwa vizuri. Kama jambo salama na mazuri. CCF ni rudea ni kwa sababu gani tuko salama kwa sababu utekelezaji wa hadi za mbunge hadi za madiwani na hadi za rais unaonekana kutetea <tos> sio cha kwa moja baada ya jingine yeye mnajua lakini kwa kuthibitishie kwamba ndani ya kipindi hiki cha awamu hii ya nne ya rais Jakaya Kikwete Nuri ya matumaini rudewa, nuri ya pendera rudewa, sasa inaonekana. Kwa yako ni yewe zama, kwa kutoka hapa kwa kule njimbali, kufundi na kumaliza kakumu. Esi yola sababu sabisi. Nesima hili kwa sababu, kwa mchakuzi lazima upingani. Yela mchakuzi ya dikwisha, hata huku ndani wako walipinga wakati na gombea kweli sio kweli kweli leo kunye kuwalika ni wakako hana kweli kweli kazi kwa umoja na sisi kwa wapenda wako chini yetu hata wako utupinga shirikia wache makundi na hili walisima wako mwela zaati kabisa kama tunadui mkubwa sisi yemu kama tunadui mkubwa chama chama pinduzi wala siwa kuzani 
ni makundi yetu ndani ya chama kwa sababu mimi sikuna kipenda chama kwa sababu mmesema mnahakisha mnatetea chama basi tuje makundi tupate chama kimoja tuwe imara tushamane penye kutenda kuhurumia kwa kutumikia wananchi wetu mimi kuna ndoto ya chaguliwa ndoto ya kupinga manake pia na vingine pia na heshima ndio chama cha mapinduzi kimelipa ridhaa ya kugombea wamelipa heshima ya kugombea kwenye kutenda siposhi kubagua na yeye sibagui wanachama wenzangu kule chini hapo ndio tunapotofautiana wenzangu wengi sana mlebungeni wana 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 ah, labda nisimulie kuna mtu mmoja alikuja kwangu si mmoja mzee wa busara tu ndani ya mle mle bungeni ambaye fili kunjoe mbetozola kwa mmoja tu unaongea sana ah, ni kama umesemaje kama unaongea sana yani wewe za hizi tungesha kupatia waziri Hata mimi nikasema kwanza hii ndoto mimi kuwa waziri kwanza sina. Sina ndoto ya kuwa waziri. Na haya nimekushasema mara kadhaa tu. Sasa nikaambia yule mzee kigezo cha kutoa waziri lazima unyamaze kuongea. Inabidi upunguze kuongea, yani ukusudi waziri upunguze kuongea. Nikasema kama gezo ndio hicho basi mimi waziri wala msinipe. Kwa sababu mimi nawajua watu mle bungeni wamenyamaza hawajaongea. Mimi sinipunguze lakini najua kuna watu mle bungeni wamenyamaza hawajaongea mwanzo mpaka mwisho wa bunge na hawajapata uwaziri kwa sincerely as a politician mtu mwangesema mimi ni mbunge leo nataka niwe waziri niweke bayana sitakiwa waziri na haya nimekusha sema mara kadhaa mheshimiwa waziri mkuu tunapokosoa serikali yetu tunafanya vile kwa sababu tunaipenda haiwezekani chama kingine cha upinzani kikosoe kwa upendo serikali yangu chama cha upinzani hakiwezi kuipanda serikali yangu mimi nikikosoa nina mapenzi ya dhati na serikali yangu anayenyamaza ana maratizo sasa kuna baadhi wanafika mbali wanasema afiki njombe nyie mnasema sana mnataka uwaziri ili uweje mimi ni backbench anatimiza wajibu wangu na nimeshamwambia waziri mkuu sisi kusema kwa sababu na njoto hatanyamaza mimi kwa sema na nchi wangu Ludewa kusu nipate uwaziri sitanyamaza nitaendelea kusema. Nikamwambia waziri mkuu katiba nasema rais atatoa baraza la mawaziri akishirikiana na makamu wa rais na waziri mkuu. Namwambie mheshimiwa rais. Filipo Njombe na Kangi wanasema wao watafurahi sana kuwa back bench. Tutawasaidia chama chetu tutaendesha kazi yetu kwa nyuma huko huko. Hatu kwenye timu kuna first 11 hatuwezi timu zima kwenda kucheza haiwezekani ni lazima wengine tubaki nje wengine wao ndani wafanye wao tunapeleka ndani watende na watimizi kwa niaba yetu wasipotenda sitaondoa ndio wajibu wetu tutaondoa sio kutaka tu wazini ah ah the best practice tu mimi siwezi kuona mambo yayatendeke ya mambo yaende nikanyamaza huyo sio fili kunjoa nilikuwa mbunge ndani miaka mitano na mimi bado ni mbunge tena kipindi kijacho tena. Uh, mimi sana tumesikitika uh, kuna watu fulani utegemei wafe lakini mapenzi Mwenyezi Mungu Mungu kishapanga basi natokea. Kwa hiyo mimi binafsi nimesikitika lakini wananchi pia wameshangaa. Imekuwa ni so sudden, imekuwa ni ghafla sana na ni sema tu kwamba nimechapa uh, mazoezi makubwa kwa sababu mtikila alikuwa ni mwanarudia ambaye alikuwa anaperusha bendera ya leo kuliko na wadau wengine kwa tongo kubwa sana kufupi namna hiyo. Okay. Sa, watu wanaweza wakasema kwamba labda pengine kwa sababu uh, mlikuwa na milengo tofauti ya vyama kwa hiyo inaweza ikapelekea pengine mkashindwa kuelewana vizuri. Kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza, atambue nini? Hatakuwa hivyo na mtikila. Tuliweka ndio yeye kwa chama kingine, chama chake cha DP, mimi ni chama cha mapinduzi. Lakini kwenye maendeleo tuliweka mambo tofauti. Tuliweka hiyo makando tulishikana pamoja. Na ni sema nimeshukuru sana mtikila kwa sababu pamoja na kwamba kwa chama kingine bado niliunga mkono. Kwa mimi ni heshima. Kwa mpiga kura kama mtikila 
akakuelewa mboga akaunga mkono unashukuru Mungu kwa sababu mtikila sipokuwa akakupinga you are in trouble upo matatizo makubwa sana okay. kwa hiyo kwenye maendeleo tulishikamana na ndio maana hata uchaguzi huu naona DP hakuweka mgombea rudewa mtikila anaambia kabisa tusingependa kukusumbua tunaridhika sofa tunakuunga mkono natoka pamoja na wewe. Kitu gani ambacho unakikumbuka yani hutoweza kukisahau maisha yani ambacho uliwahi kufanya na mheshimiwa Mtikila? He was a friend to me. The most people saw him was unpredictable. Wengi walimuona as a character, but to me he was a friend. He would come and talk to me. Kuna maeneo tulikuwa tukubaliani. Anakuja, ananiambia hapa nafikiri unakosea. Na vumjua Mtikila jambo asipoliamini, jambo asipoliafiki, anakuwa ndio anataka kushambulia tu. Kwa kwangu mimi he would come to me anazungumza na mimi anieleza sasa so, for me this was the other side of mtikila okay. sababu so, wengi walimuona kama ni extremist wengi walimuona kama no lakini mimi tulikuwa nakaa tumelewana kwa mimi na ni baraka kwa mimi na ni bahati mtakao mtikila ukaa ukaelewana naye ukafikiana naye it's a blessing okay yeah. sawa so, ene tuhamie upande wa pili pengine hali ya siasa ikoje katika jimbo lako ah inga uliza piga kura wao ndio wanajua lakini Ah yani wewe kama mgombea ndio ambapo unaitazama hadi koje mnakwenda kufanya campaign. Ah leo hakuna uchaguzi. Leo uchaguzi nilishafanya miaka kadhaa iliyopita. Miaka mitatu mimi na mtu alishafanya maamuzi. Kwa hiyo baada ya tunafanya campaign kuzunguka ni passe ni kwa sababu tu kwa sababu tu miaka mitano imefika lazima kuomba lakini rais wanaisha atakwambia mbunge si tunaye. Kwa hiyo hakuna shida. Okay. Yeah. Kitu gani ambacho unahisi miaka mitano iliyopita haukukitimiza katika wilaya yako? Rudeo ni rambe kwa nyuma kwa vitu vingi sana. Tuna changamoto nyingi sana. Miundo mbinu yao ambayo kutoka nyuma. Kwa hiyo mimi pamoja na wananchi tumeshirikiana. Kwa mambo mengi sana. Hii miundo mbinu ya barabara, baba sasa zinapitika. Masika na kiangazi wewe umeona. Sio zalami ndio lakini zinapitika. Haikuwa hivyo kabla. Kwenye umeme tumekwenda mbali na mambo mengine mengi mengi kadha kadha. Lakini yako pia ambayo tujafanya. Sasa haya barabara hizo bado. Mimi ningependa ziwe nzuri zaidi. Miundo mbinu Ningependa kuona kila kijiji kinapata umeme. Ningependa kuona wananchi wanafaidika na rasmali zao poldewa bado. Ligeni na mshuma bado haja take off. Na ni hivyo ambavyo vijafanyika vinafahamu nigombe tena. Haya ambayo tujakamilika vinafahamu nigombe tena. Ni shamba na wenzangu kile cha maendeleo. Okay. Unadhani kitu gani ambacho kilikufanya ukashindwa kufanikiwa kwa asilimia mia katika miaka mitano iliyopita kukamilisha miundo mbinu na mengine yote uliyoyataja? Ninadhani tumefanikiwa kwa hiyo kubwa sana. Kwa asilimia mia who can achieve that? Na ndio za kamisha chimemia. Hata wewe mbona uko na mke wako mja kamisha mbaya kama chimemia. Wewe unataka mikamisha 100%. Ninachosema, we have moved from one step to another kwa kifupi. Nuru ya matumaini inaonekana kwa kifupi. E, Nuru ya maendeleo inaonekana. Mwanga upo. There is hope. Sasa so which percent great hope? 100% no tafti malaika nobody can achieve 100% haiwezekani kidogo mmoja kati ya changamoto ambayo mimi pia nimeiona kwa sababu nimetumia ile barabara kwamba hali ya barabara bado si nzuri kitu gani ambacho labda unakiahidi sasa kwa miaka mitano ambayo wananchi watakuja kukupa ridhaa October 25 hali ya barabara si nzuri kwa kwa wewe kusema umekuja leo kwa maana leo ilikuwa toka juzi baba ni nzuri kwa kwanza usema barabara si nzuri baba ni nzuri unakuwa unatukosea kututendee haki wewe umekuja leo mmoja siku ya kwanza usema barabara si nzuri baba ni nzuri kwa maana rudewa kwa sababu tunajua ulikotoka. Maendeleo ni kujua ulikotoka, kujua ulipo na kujua unakokwenda. Tumefika mahali pazuri, tungefanya kwa na mahali pazuri zaidi. Kwa hiyo miundo mbinu ilikuwa vizuri. Barabara zilikuwa zipitiki. Zilikuwa zipitika msimu mmoja tu kwa kiangazi, masika zilikuwa zinakata. Tumefanikiwa sasa hivi hapa, zinapitika masika yote, zinapitika na kiangazi. Tunachokitaka sasa ziwe la baza lami kama eneo mengine. Sawa. Vipo kusana na upande wa huduma ya maji. Kuna vijiji vina maji, kuna vijiji vina maji. Sasa hapa tulipo mielo wana maji population imeongezeka lakini wale wanao maji tumeenda kuleta maji ya kutosha uh, ukienda hapo chini mawengi wana maji ya kutosha kuna umeme ukienda hapo chini mbwila kuna maji ya kusafi na salama ukienda ruana vivyo hivyo ndio mjui bado tuna shida mji unakuwa mlangali kuna shida kwa kuna maeneo yana maji na maeneo bora yana maji kwa hiyo ni sema kwa namna hiyo ni asilimia ngapi ambazo umeziboresha katika huduma za afya katika wilaya yako ya Rudea stock sema kwa asilimia kwa kwa kifupi ningependa kuona wananchi wanakuwa na hospitali wanapata dawa wananchi kiumwa kile hospitali pia mimi sipendi kuona mwananchi anakuwa na hospitali anaandikiwa anaambia kwa dawa sehemu nyingine hii sipendi kwa bado kuna kuna changamoto lazima tuwape wananchi matumaini kwa kuwapa huduma ya afya ya uhakika tuliko toka ni mbali tunakwenda bado ni mbali napenda kuwashukuru kwa shimo walionipa kazi walionipa nimefanya kwa uaminifu nimefanya kwa uadilifu kadri inavyoweza nomba zangu antie moyo tuzidi kwa pamoja peke yangu siwezi wao peke yao hawezi 
tukinaamini tukishikamana inawezekana niseme tu kwamba kambi rasmi ya upinzani tunatoa salamu za mabilani kwa familia ya Dofu Kunjombe na tunatambua kwamba huyu alikuwa ni mbunge wa mfano ambaye chama cha mapinduzi kinapenda kutoa pole nyingi sana kwa mke wa Deo na Biba Sara na watoto wake na watoto wao kwa kiongozi wa kaka yao Li na wenzake chama cha mapinduzi kimepokea msiba huu kwa masikitiko makubwa sana kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nasimama hapa kwa uzoni na masikitiko makubwa sana kutoa salamu zetu za pole kwa familia yote ya ndugu yetu Deo Philip Njombe na familia ya Zehiera na haule wote waliondokewa na mpendwa wao Deo Philip Njombe Msiba huu umetikisa taifa kwa sababu Deo Philip Njombe amelitumikia vizuri sana taifa lake na amefanya kazi nzuri sana bungeni pamoja na serikali miaka miwili iliyopita mheshimiwa spika ulimruhusu leo siku jonde pamoja na marehemu Captain Komba kushirikiana na kamati iliyokuwa inaongozwa na Wizara ya Mambo ya Nje katika kushughulikia tatizo la paka wetu na mgogoro wa mpaka kati ya Tanzania na Malawi alifanya kazi nzuri sana yeye pamoja sisi katika upande wa serikali tutakumbuka sana kwa hilo lakini pia kwa michango yake madhubuti ndani ya bunge iliyoiamsha na kuikumbusha serikali wajibu wake hasa katika masuala ya maisafu ya fedha za serikali napenda kuchukua nafasi hii kwa niaba ya serikali kukupa pole wewe mheshimiwa spika wapa pole wa bunge wote waliomaliza wakati wao waliofanya kazi pamoja na marehemu Deo Philip Njombe kutoa pole kwa familia sana pamoja na watoto wake kutoa pole kwa wanandugu jamaa wote na hasa wananchi wa Ndewa kwa msiba mkubwa sana ambao umewakuta kwa wakati mbaya ambapo walikuwa wanajitayarisha kumchagua tena Philip Njombe Deo kuwa mbunge wao katika kipindi cha pili na taarifa tunazozipata ni kwamba kwa vizio tena ingeshinda kwa kishindo tunatoa pole zetu kwa wanasisi wote wa Ndewa wananchi wote wa Ndewa kwa kulipoteza jeni namna Baba Karen hivi unajua mtoto wa Maiza darasa la saba na tunatakiwa kumpeka shule ya sekondari yenye mchepua ufundi study. Kweli mke wangu, mtoto anapaswa kwenda sekondari yenye mchepua ufundi ili kuwa na ujuzi na hata akimaliza kidato cha nne basi aweze kujiajiri mwenyewe. Uongozi wa Hanezi Technical Secondary School na Hanezi Pre and Primary School. Yenye usajili namba S6251 iliyopo kijiji cha Igoda, Kata Lhunga, wilaya Mufindi mkoa wa Iringa inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2024. Pia shule inatangaza kozi ya Preform 1 kwa masomo ya sayansi kwa muda wa miezi mitatu. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kusoma kwa utulivu na walimu wenye sifa zilizotukuka kwa ufundishaji. Tunazo nafasi kwa mwaka 2024 kwa wanafunzi wanaohamia. Kumbuka ada zetu ni nafuu kuliko na unalipa taratibu. Fomu zinapatikana shule Hanezi Technical Secondary School ama katika application ya matukio daima au unaweza kutupigia kwa namba ya simu 0676742514 au 0625710849 na 0682011107. Hanezi Technical Secondary School Elimu bora mazingira mazuri ujuzi zaidi Legacy Academy Schools ni shule bora yesingia kumfunza mtoto katika umri mdogo. Legacy Academy Schools ni shule ya awali na msingi mpaka darasa la saba ambapo imewahi kushika nafasi ya pili kiwilaya na ya tatu kimkoa. Ada zetu ni nafuu na unalipa kwa awamu tatu. Shule imesajiliwa kwa namba PS04001070. Fomu zinapatikana kupitia mtandao wetu wa www.legacyschools.ac.tz au fika shuleni kwetu ene la saba saba iringa mjini unaweza kuwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0742176821 au tutumie barua pepe kupitia info at... kila mmoja kina baba kina mama na vijana wote wajandikishe tutambulisho hiki 
ni kitambulisho cha kupigia kura ndio lakini kina zaidi ya kazi hiyo na mimi najua wananchi wangu leo watatumia kitambulisho hiki zaidi kwenye matumizi kama kitambulisho na sio kupigia kura kwa hiyo wasidanganyike kwamba jicho kitambulisho kujaribu kupigia kura hapana waje chote tutaini mbulisho ni haki yao ni mali yao kitawasaidia kwenye mambo mengi zaidi ili la kwanza na ni wasi najua na majukumu mengi najua kwamba huu ni msimu wa kilimo wananchi wengi wanakwenda mashambani wana shughuli nyingi lakini naomba kwa siku hizi chache siku saba ambazo tumepewa wawalishe shughuli zao waje kwenye e, hii kazi ya kujiandikisha kwa watu watume ninawashukuru wamefika kwa ratiba ilivyopangwa kwa muda waliopanga walioandikwa kwamba watafika. Waliandikwa kwamba watafika leo ratiba ikatoka. Na mimi nimetoka Dar es Salaam nimekuja kwa shughuli hii. Wangeweza kuandika tarehe tarehe ya leo tarehe 10 16 wakafika siku tatu baadaye lakini wametunza ratiba. Hata hivyo raia yangu kwa ni kutunza muda. Mimi leo nilikuwa hapa saa tatu na walikuwa hawajafika hapa tuone tocha kuandikishia. Kwa naomba watunze muda, wazingatie wazingatie muda kwa sababu watoto ni watu wa kufanya kazi, ni wakulima. Kwa hiyo naomba wafike kituoni mapema, waanze kuandikisha mapema ili watu waende kwenye shughuli zao nyingine za uzalishaji mali. Ninapenda kuamini changamoto hii inatokea kwa sababu leo ni siku ya kwanza. Nisiwasemee mtamhoji aseme kama bunge napenda kuamini kwa sababu ni siku ya kwanza. Labda sasa mheshimiwa mbunge kwamba wewe umepata kushiriki na wananchi hapa. Kulikuwa na propaganda kwamba ukiwa na sugu mikononi kwamba kinaifanya hiyo ambapo hiyo hiyo kadhia ka ipo. Mimi ni mbunge mwenye sugu na vidole vyangu mara ya kwanza ikusoma nafikiri niweka tu vibaya. Mara pili niweka vizuri mashine nimesoma vizuri. Kwa mimi sipendi kuamini kwa propaganda. Kwa tu sema kazi vizuri kabisa. Na labda pia mngeuliza wananchi wenyewe kuna wewe ni goma? Kwa hiyo kwa tu sisi leo hajatokea. Tumeanza leo siku ya kwanza ambao mtatokea mbele. Kwa sasa hivi tumeanza vizuri. Asante mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi. Mimi nianze kusema bayana kabisa siungi mkono hoja kwa asilimia moja kwa sababu zifuatazo siungi mkono hoja kwa sababu kila anayeona atakuwa shahidi kwamba serikali yetu imekuwa serikali sikivu kwa vitendo na serikali yetu imekuwa na tabia ya kufunika kombe ili mwanaharamu apite siungi mkono hoja kwa sababu serikali yetu imevaa miwani ambao na imeziba masikio mani hebu ondoeni maneno hayo ambao ambao wanavaga miwani Hebu ondoe maneno hayo tazaa. Mheshimiwa speaker imeona wangu ndovaa ni miwani ya tinted. Naomba ondoe maneno tusibishane. Ondoe maneno ambao wewe sema unachotaka kusema haya. Serikali yetu imekuwa sio serikali sikivu. Naondoa maneno ya miwani ambao. Inasikitisha sana mheshimiwa speaker kuona kwamba viongozi wetu wa serikali yetu wamekuwa kifanya mambo wanayotaka wao wao viongozi na wafanyi mambo wanayotaka wananchi. Na mifano tunayo. Mheshimiwa speaker mimi nilikuwa ndani siku ile wakati mheshimiwa waziri mkuu ana hapa hapa ndani. Mheshimiwa waziri mkuu aliapa siku ile kuilinda katiba ya jamhuri ya wa Tanzania. Lakini badala yake inachotokea sasa wamekuwa wakilinda na wao wanalinda na wao mawaziri na tiba mmeweka pembeni. Tuna mawaziri sitini hapa. Okay. Tazama kwa haraka haraka. Mawaziri wanaofanya kazi pasavyo. Inavyotakikana hawapiti kumi Na naweza kuwataja majina. Mheshimiwa speaker, liko jambo bayana kabisa liko jambo la wazi. Kwamba elimu yetu ni mbovu. Elimu yetu imeshuka. Ni kweli kwemu zinaonyesha kwamba sindari shule za sekondari zimeongezeka toka 1700 mpaka 1400 ni kweli kwamba wanafunzi wanaofaulu wameongezeka toka 400 mpaka milioni moja na nusu lakini mimi niseme ni afadhali kwa wanafunzi 400 tu ni afadhali kwa shule 1700 tu peke yake kuliko kufaulisha wanafunzi 1500 milioni moja na nusu 
ambao hawajui kusoma na kuandika. Tunarudisha tunapeleka wanafunzi wanaoenda kusoma kidato cha kwanza ambao hawajafaulu ni afaulu wenye ubora kuliko kuona wingi usiokuwa na ubora. Mimi nimewashangaa shuba bunge zangu wakipiga kelele kwa nini matokeo mwaka huu imekuwa mbovu kidato cha nne Tulipasha kupiga kelele mwaka jana na mwaka juzi wakati wanafunzi wamefaulu na moja wamefaulu na moja hawajui kusoma na kuhesabu hawajui K3 kuandika kusoma na kuhesabu tulipasha kushangaa wakati ule kama walioingia fomu 1 wako vile watakao toka fomu 4 watakuwaje na takwimu kwamba elimu inashuka ni takwimu za serikali tunacho kitabu hapa na tume zilikusha hundwa tume mzee Francis Liboi imetumia mamilioni ya fedha 2010-2011 badala ya watu kuwajibika badala ya watu kuwajibika tunaunda tume nyingine kufunika kombe ili mwanaharamu apite sasa tunaweza kusema huu ni upepo utapita lakini watanzania wanajua watanzania wanaona leo hii tunasema elimu ya msingi ni bure elimu ya msingi sio bure mara ya mwisho tumefuta ada ilikuwa shilingi tatu kwa mwaka leo hii michango wanayochanga wazazi baada ya kufuta ada kima cha chini wala ilikuwa ngurudeo ni shilingi 6000 inakuwa mpaka shilingi 12000 ni afadhali basi tukarudisha ada ijulikane moja kwamba sasa elimu ya msingi sio bure na wazazi watajiandaa huku tunawaambia wazazi kwamba elimu itakuwa ni bure lakini huku tunatoza michango kuliko ada elimu yetu sio nzuri nadhana wajibikaji haupo tunaishia kuunda tume ukiona imeundwa tume ujue mambo yameshakwisha kwa sababu tume, nyi, tume nyingi zinaundwa na matokeo yake hatuyaoni tume nyingi zinaundwa zinao kwenye makabrasha tume nyingi zinaundwa zikisema huu ni upepo na itapita na mimi nisemwe bayana tufike mahala washimwa bunge wenzangu tufike mahala si viongozi hasa sisi wa chama tawala tubadilike tuache kubeza kila hoja za upinzani tusiwabeze badala yake tuchukue hoja zao tuzipime na tuzifanyie kazi sisi kuna msemo unasema kwamba ukiona kobe yuko juu ya mti ujue amebebwa kuwekwa pale sisi tumepewa dhamana na watanzania watanzania wametupa heshima ya kuongoza na kuwatumikia dhamana hii wanatupa wenzetu tusijabuse tumepewa dhamana ya kudeliver badala ya kudeliver tunatumia muda mwingi kufanya kazi za kuwabeza wenzetu ambao ni wachache mheshimiwa speaker sisi ambao ni wazazi kimsingi tukitimiza wajibu kwa Tanzania hata wapinzani hao watakuwa sio upinzani watarudi kipimo chetu iwe ni utendaji kazi na sio kulumbana bila hoja za msingi tunakuja muungeni tunafanya kazi za nape na huyu nape na huyu atafanya kazi gani sisi tukifanya kazi zake na ndio maana nasema kuna matusi kwa sababu watu wameacha kufanya kazi zao wanafanya kazi watu wengine mheshimiwa speaker na mifano ya wazi kabisa kwamba tukideliver upinzani wanaelewa na tuna mawaziri hapa walikuwa upinzani wameelewa kwamba tunafanya vizuri wamerudi DCCM wameacha kuwa wapinzani koja yangu mimi ni kwamba sisi tusiwabeze upinzani tusiwabeze wapinzani tubadilike sisi tukiwapenda na kuheshimu wao wataacha kutudharau wataacha kutukana kila siku nchi hii nchi yetu sote wananchi watatupiwa kwa ndaji wetu na kwa kudeliver mie jambo ni kwangu jambo ni kwangu ludewa wananchi wangu wanataka vitu vichache tu wanataka vitu vidogo tu meli hadi mheshimiwa rais kila mwaka inasomwa kinachofanyika akiliweki mv songea mv ringa mbovu azifanyi kazi meli mpya hakuna kinachoendelea kule chini na niseme bayana kama hatupati meli kwa hiyo wananchi wa ziwa nyasa kule ziwa nyasa na sisi 
tutakwenda kuandamana kwenye sauti zetu chama cha mapinduzi tunavasha zetu za kijani na sauti zetu nyeusi tutakwenda kuandamana barabarani bila kujali ni jumatatu ni jumaa au ni jumapili ni lazima tuwe na barabara ya lami kutoka njombe mpaka ludewa mkoa mzima ilinga na njombe wilaya zote zina barabara ya lami kaso wilaya ya ludewa tu wananchi wa ludewa wamekosa nini wamefanya nini hawa wananchi kule zi wanyasa wanafika mama wanauliza juisi banda tatuchukua lini tuwe sehemu yake maana tunaona nyinyi wazetu kumetelekeza tumewaacha wananchi wa ludewa wanataka chuo cha veta hawataki vitu vingi wanataka vitu vichache badala yake tunapiga bla bla tunawapa maneno ukimuuliza swali waziri hapa atakujibu wito natoa wito mchakato mchakato uh, tumejipanga vizuri atasema wadau pembuzi ya kinifu mimi niseme tumechoshwa na hii style ya uongozi tunataka utendaji tunataka wajibikaji na nyaya yetu ni njema nchi hii ni lazima wananchi wa Rodeo wajisikie pia wako sehemu ya Tanzania ni lazima wananchi wa Rodeo wajisikie pia wao pia na matunda ya huru kama wanavyofaidika maeneo mengine Mheshimiwa Speaker naomba kusema kwamba siungi mkono hoja kwa sababu wananchi wa Rodeo mpaka nilosema yatakapotekelezwa na nafuta kauli yangu ya miwani ya mbao kama ulivyotaka Asante Mheshimiwa Speaker Asante tunaendelea Mheshimiwa Rukia Kasim ndio 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 serikali dawa imeleta friji imekuja mtindo wa gesi upo dawa zinakaa pembeni sema tunasubiri tray tray kwa wapi wilayani <coughs> sasa zinapaswa kuwa hizi tray kuwa saba chivele chivili chilozo ndali sasa huu ni uzembe sio vitanda ndio peke yake kweli kabisa na mimi nasema afadhali nilikuja nimejaribu moja kwa macho yangu Nisingekuja haya nisingeyaona. Kale mheshimiwa Diwani nakushukuru kwa busara yako kwamba wewe nendaga. Lakini na mimi naondoka nafuatilia. Tarehe 18 pia mimi nitakwenda kule ngambo Madindo kuchimba mtaro wa maji. Nitashinda kule. Tarehe 18 hiyo pia nitakuja pia hapa. Na vitanda hivi nitalala na kulala kabisa siku hiyo. Kwa tumwamini Diwani kama nilivyosema. Diwani Diwani usiondoke. Baki hapa hapa. Jioni usiondoke. Baki hapa hapa kwenye hapa wananchi hawa. Tenda viji upokee na uhakishe vimeingia umdani. Wanaanza Kuzanguni na mbele bila kuna rasmi niwaambie. Rudeo chama kwa vizuri. Na mbele kama tuko sisi ya Rudeo kwa vizuri. Kama jambo salama na mazuri. CCM irudia ni kwa sababu gani tuko salama kwa sababu utekelezaji wa hadhi za mbunge, hadhi za madiwani na hadhi za rais unaonekana kutetea. <tos> Sio tu chama moja baada nyingine nyingine mnajua. Lakini kwa kuthibitishie kwamba ndani ya kipindi hiki cha awamu hii ya nne ya rasika kikwete nuru ya matumaini rudeo nuru ya bendera rudeo sasa inaonekana <tos> rayaku ni wazangu tutakotoka hapo kwa kule nyumbani tuvunje na kumaliza makundi na sio kwa sababu za msingi nasema hivi kwa sababu hapo uchaguzi lazima upingane yale uchaguzi yalipisha hata huko ndani wako walipinga wakati na gombea kweli sio kweli kweli leo kuje kuwalika ni baba kwa hapa eh kwani kazi kwa moja na sisi tuwapenda wale kwa chini yetu hata wale walipinga shirikiani waache makundi mahili 
Alisema kwa mwana dhati kabisa. Kama tuna dui kubwa sisi yangu kama tuna dui kubwa kama tuna pinduzi wala sio kuza. Ni makundi yetu ndani ya chama. Asante sana na kipenda chama. Kwa sababu mzee mtu hakisha mnachojea chama. Bas tuje makundi tupate chama kimoja tuwe imara, tushikamane, penye kutenda, kuhudumia kwa kutumikia wananchi wetu. Mimi kuna ndoto ya chaguo. Yetendo la kupiga. Maana yake vyama vingine pia vinaheshimu. Ndio. Chama cha mapinduzi kimelipa bidhaa ya kugombea. Wamelipa heshima ya kugombea. Kwenye kutenda sipashi kubagua. Na yeye sibagui wanachama wenzangu kule chini. hapa ndio tunapo tofautiana wenzangu wengi sana na mlebu mkeni wana 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 hapa nisimulie kuna mtu mmoja alikuja kwangu siku moja mzee wa busara tu ndani ya mle mle bungeni ambaye fili kunjoe mbetozola kwa moja tu unaongea sana ni kama umesemaje kama unaongea sana yani wewe za hizi tungesha kupatia waziri Hata mimi kasema kwanza hii ndoto mimi kuwa waziri kwanza sina. Sina ndoto ya kuwa waziri. Na haya nimekushasema mara kadhaa tu. Sasa nikaambia yule mzee kigezo cha kutoa waziri lazima unyamaze kuongea. Inabidi upunguze kuongea, yani ukusudi waziri upunguze kuongea. Nikasema kama gezo ndio hicho basi mimi waziri wala msinipe. Kwa sababu mimi nawajua watu mle bungeni wamenyamaza hawajaongea. Mimi sinipunguze lakini najua kuna watu mle bungeni wamenyamaza hawajaongea mwanzo mpaka mwisho wa bunge. Na hawajapata waziri. Kwa sincerely as a politician mtu mwangesema mimi ni mbunge leo nataka niwe waziri. Niweke bayana. Sitaki wa waziri. Na haya nimekusha sema mara kadhaa. Mheshimiwa waziri mkuu tunapokosoa serikali yetu tunafanya vile kwa sababu tunaipenda. Haiwezekani chama kingine cha upinzani kikosoe kwa upendo serikali yangu chama cha upinzani hakiwezi kuipanda serikali yangu mimi nikikosoa nina mapenzi ya dhati na serikali yangu anayenyamaza ana maratizo sasa kuna baadhi wanafika mbali wanasema afiki njombe nyie mnasema sana mnataka uwaziri ili uweje mimi ni backbench anatimiza wajibu wangu na nimeshamwambia waziri mkuu sisi kusema kwa sababu wananchi hatanyamaza mimi kwa sema na nchi wangu ludewa kusudi nipate uwaziri sitanyamaza nitaendelea kusema na nikamwambia waziri mkuu katiba nasema rais atatoa baraza la mawaziri akishirikiana na makamu wa rais na waziri mkuu namwambie mheshimiwa rais filiku njombe na kangi wanasema wao watafurahi sana kuwa back bench tutawasaidia chama chetu tutaleta serikali yetu kwa nyuma huko huko hatu kwenye timu kuna first 11 Hatuwezi timu zima kwenda kucheza, haiwezekani. Ni lazima wengine tubaki nje, wengine wao ndani wafanye. Wao tunapeleka ndani, watende na watimizi. Kwa niaba yetu, wasipotenda sitaondoa. Ndio wajibu wetu. Tutaondoa, sio kutaka tu wazini. Ah ah. The best practice tu. Mimi siwezi kuona mambo hayatendeki, ya mambo hayaende, nikanyamaza. Wewe sio fili kunjombe. Oplan Hebo Clinic suluhisho la matatizo yako yote ya uzazi. Vodacom, kazi ni kwako. Mimi ndo ndio wa Filipe Njombe. Nilikuwa mbunge ndani ya mitano na mimi bado ni mbunge tena kipindi kijacho tena. Uh, mimi sema tumesikitika. Uh, kuna watu fulani utegemei wafe lakini mapenzi ya Mwenyezi Mungu Mungu kishapanga basi natokea. Kwa hiyo mimi binafsi nimesikitika lakini wananchi pia wameshangaa. Imekuwa ni so sudden, imekuwa ni ghafla sana. Na niseme tu kwamba Uh, Nisha mazungumzo makubwa kwa sababu mtikila alikuwa ni mwanarudi ambaye alikuwa anaperusha bendera leo kuliko wanadau wengine kwa tongo kubwa sana. 
kifupi namna hiyo. Okay. Sawa, watu wanaweza wakasema kwamba labda pengine kwa sababu uh, mlikuwa na milengo tofauti ya vyama, kwa hiyo inaweza ikapelekea pengine mkashindwa kuelewana vizuri. Kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza, atambue nini? Hatukua hivyo na mtikila. Tuliweka ndio yeye kwa chama kingine, chama chake cha DP, mimi chama cha mapinduzi. Lakini kwenye maendeleo tuliweka mambo tofauti. Tuliweka hiyo makando tulishikana na pamoja. Na niseme na mshukuru sana mtikila kwa sababu pamoja na kwamba kwa chama kingine bado niunga mkono. Kwa mimi ni heshima. Kipata mpiga kura kama mtikila akakuelewa mbuga akakuunga mkono. Nashukuru Mungu kwa sababu mtikila sipokuwa akakupinga you are in trouble. Upo matatizo makubwa sana. Okay. Kwa hiyo kwenye maendeleo tulishikamana. Na ndio maana hata uchaguzi huu naona DP hakuweka mgombe arudewa. Mtikila anambia kabisa tusingependa kukusumbua tunaridhika sofa tunakuunga mkono na tuko pamoja na wewe kitu gani ambacho unakikumbuka yani hutaweza kukisahau maishani ambacho uliwahi kufanya na mheshimiwa mtikila he was a friend to me the most people saw him as unpredictable wengi walimuona as a character but to me he was a friend he would come and talk to me kuna maeneo tukua tukubaliani anakuja ananiambia hapa nafikiri unakosea na kumjua mtikila jambo asipo liamini jambo asipo liafiki anakwenda yaani atakushambulia tu kwa kwangu mimi he would come to me anazungumza na mimi anieleza sasa for me this was the other side of mtikila so wengi walimuona kama ni extremist wengi walimuona kama no lakini mimi nilikuwa nakaa tumelewana kwa mimi naani baraka kwa mimi naani bahati nitakuwa mtikila ukaa ukaelewana naye ukafikiana naye it's a blessing okay sawa yeah. so, tuhamie upande wa pili pengine hali ya siasa ikoje katika jimbo lako ah yeye ngeuliza piga kura wao ndio watakuwa najua lakini Ah uh, yani wewe kama mgombea ndio ambapo unaitazama hadi koje mnakwenda kufanya campaign? Ah uh, leo kuna uchaguzi. Leo uchaguzi ulishafanya miaka kadhaa iliyopita. Miaka mitatu mimi wananchi wachafanya maamuzi. Kwa hiyo basi tunafanya campaign kuzunguka ni passe ni kwa sababu tu kwa sababu tu miaka mitatu imefika lazima kuomba. Kwa hiyo rais wanacho atakwambia mbunge si tunaye. Kwa hiyo hakuna shida. Okay. Yeah. Kitu gani ambacho unahisi miaka mitano iliyopita haukukitimiza katika wilaya yako? Ndio ndio ambayo iko nyuma kwa vitu vingi sana kuna changamoto nyingi sana miundo mbinu ya ambayo iko toka nyuma kwa hiyo mimi pamoja na wananchi tumeshirikiana kwa mambo mengi sana hii miundo mbinu ya barabara baba sasa zinapitika masika na kiangazi wewe umeona sio zalami ndio lakini zinapitika haikuwa hivyo kabla kwenye umeme tumekwenda mbali na mambo mengine mengi mengi kadha kadha lakini yako pia ambayo tujafanya sasa haya barabara hizo bado mimi ningependa zile nzuri zaidi miundo mbinu ningependa kuona kila kijiji kinapata umeme ningependa kuona wananchi wanafaidika na rasimali zao poldewa bado ligenga na mshumo bado haje take off na ni hivyo ambavyo vijafanyika vinafanya nigombe tena haya ambayo tujakamilika vinafanya nigombe tena nishukuru na wenzangu tujilete maendeleo okay unadhani kitu gani ambacho kilikufanya ukashindwa kufanikiwa kwa asilimia mia katika miaka mitano iliyopita kukamilisha miundo mbinu na mengine yote yaliyotaji ninadhani tumefanikiwa kwa hiyo kubwa sana kwa asilimia mia who can achieve that na naweza kamisha simemia hata wewe mbali wako na mke wako mjakamisha mbaya kama simemia wewe unataka nikamisha 100% ninachosema we have moved from one step to another kwa kifupi nuru ya matumaini inaonekana kwa kifupi e, nuru ya maendeleo inaonekana mwanga upo there is hope sasa so which percent great hope 100% nobody tafti malaika nobody can achieve 100% kind of moja kati ya changamoto ambayo mimi pia nimeiona kwa sababu nimetumia hilo barabara kwamba hali ya barabara bado si nzuri kitu gani ambacho labda unakiahidi sasa kwa miaka mitano ambayo wananchi watakuja kukupa ridhaa Oktoba 25 hali ya barabara si nzuri kwa kwa wewe kwa sababu umekuja leo kwa maana leo ilikuwa potoka juzi barabara ni nzuri kwa kwanza usema barabara si nzuri barabara ni nzuri unakuwa unatukosea kututendea haki wewe umekuja leo moja siku ya kwanza usema barabara si nzuri barabara ni nzuri kwa maana rudewa sababu tunajua tulikotoka maendeleo ni kujua ulikotoka kujua ulipo na kujua unakokwenda tumefika mahali pazuri tungefanya kwa mahali pazuri zaidi kwa hiyo ndio ndio kwa vizuri barabara hizo zilikuwa zipitiki zilikuwa zipitika msimu mmoja tukatoka ngazi masika zilikuwa zinakata tumefanikiwa sasa hivi hapa zinapitika masika yote zinapitika na kiangazi tunachokitaka sasa zile barabara alami kama eneo mengine sawa vipi kusana na upande wa huduma ya maji kuna vijiji vina maji kuna vijiji vina maji sasa hapa tulipo mielo wana maji population imeongezeka lakini wale wana maji tumeenda kuleta maji ya kutosha uh, ukienda hapo chini mawengi wana maji ya kutosha kuna umeme ukienda hapo chini mbwila kuna maji ya kusafi na salama ukienda Luana vivyo hivyo ndio mjini bado tuna shida mji unakuwa mlangali kuna shida kwa kuna maeneo yana maji kuna maeneo bora yana maji kwa hiyo ni sema kwa namna hiyo ni asilimia ngapi ambazo umeziboresha katika huduma za afya katika wilaya yako ya Rudea sitoki sema kwa asilimia 
Yaani kwa kifupi ningependa kuona wananchi wanakuwa na hospitali anapata dawa. Wananchi akiumwa kila hospitali pale. Mimi sipendi kuona mwananchi anakuwa na hospitali anaandikiwa anaambiwa kwa dawa sehemu nyingine. Hii sipendi. Kwa bado kuna changamoto. Lazima tuwape wananchi matumaini kwa kuwapa huduma ya afya ya uhakika. Tuliko toka ni mbali, tunakwenda bado ni mbali. Napenda kuwashukuru kwa heshima walionipa. Kazi walionipa nimefanya kwa uaminifu, nimefanya kwa uadilifu kadri nilivyoweza. Nomba zangu antie moyo. Tuzidi kwa pamoja peke yangu siwezi wao peke yao hawezi lakini naamini tukishikamana inawezekana Niseme tu kwamba kambi rasmi ya upinzani tunatoa salamu za mabilangu kwa familia ya Dofi Kunjombe na tunatambua kwamba huyu alikuwa ni mbunge wa mfano ambaye chama cha mapinduzi kinapenda kutoa pole nyingi sana kwa mke wa Deo Habiba Sara na watoto wake na watoto wao kiongozi na kaka yao ni na wenzake chama cha mapinduzi kimepokea msiba huu kwa masikitiko makubwa sana kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nasimama hapa kwa uzoni na masikitiko makubwa sana kutoa salamu zetu za pole kwa familia yote ya ndugu yetu Deo Philip Njombe na familia ya Zehiera na haule wote waliondokewa na mpendwa wao Leo Philip Njombe. Msiba huu umelitikisa taifa kwa sababu Leo Philip Njombe amelitumikia vizuri sana taifa lake na amefanya kazi vizuri sana bungeni pamoja na serikali. Miaka miwili iliyopita Mheshimiwa Speaker ulimruhusu Leo Philip Njombe pamoja na marehemu Captain Komba kushirikiana na kamati iliyokuwa inaongozwa na Wizara ya Mambo ya Nje katika kushughulikia tatizo la paka wetu na mgogoro wa paka kati ya Tanzania na Malawi. Alifanya kazi nzuri sana yeye pamoja na Captain. Sisi katika upande wa serikali tutakumbuka sana kwa hilo lakini pia kwa michango yake madhubuti ndani ya bunge iliyoiamsha na kuikumbusha serikali wajibu wake hasa katika masuala ya mahesabu ya fedha za serikali. Napenda kuchukua nafasi hii kwa niaba ya serikali ukupa pole wewe mheshimiwa spika wapa pole wa bunge wote waliomaliza wakati wao waliofanya kazi pamoja na marehemu Dr. Philip Njombe kutoa pole kwa familia sana pamoja na watoto wake kutoa pole kwa wanandugu jamaa wote na hasa wananchi wa Mdewa kwa msiba mkubwa sana ambao umewakuta kwa wakati mbaya ambapo walikuwa wanajitayarisha kumchagua tena Philip Njombe Deo kuwa mbunge wao katika kipindi cha pili na taarifa tunazozipata ni kwamba kwa vyovyo tunaendeshinda kwa kishindo tunatoa pole zetu kwa wanasisi wote wa Mdewa wananchi wote wa Mdewa kwa kulipoteza jeni namna Baba Karen, hivi unajua mtoto ameweza darasa la saba na tunatakiwa kumpeka shule ya sekondari yenye mchepuo wa ufundi study. Kweli mke wangu, mtoto anapaswa kwenda sekondari yenye mchepuo wa ufundi ili kuwa na ujuzi na hata akimaliza kidato cha nne basi aweze kujiajiri mwenyewe. Uongozi wa Hanezi Technical Secondary School na Hanezi Pre and Primary School ni usajili namba S6251 iliyopo kijiji cha Igoda, Katalhunga, wilaya Mufindi mkoani Iringa. Inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2024. Pia shule inatangaza kozi ya preform 1 kwa masomo ya sayansi kansi kwa muda wa miezi mitatu. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kusoma kwa utulivu na walimu wenye sifa zilizotukuka kwa ufundishaji. Tunazo nafasi kwa mwaka 2024 kwa wanafunzi wanaohamia. Kumbuka ada zetu ni nafuu kuliko na unalipa taratibu. Fomu zinapatikana shule Hanezi Technical Secondary School ama katika application ya matukio daima au unaweza kutupigia kwa namba ya simu 0676742514 au 0625710849 na 0682011 047 Hanezi Technical Secondary School Elimu bora mazingira mazuri ujuzi zaidi Katika siku nimekula leo ndo nimekula Kwa nini unasema hivyo? 
Thank you kweli ni wasimalizi kuku lakini leo hadi mifupa. <laughs> Hapo ndo Hope Fast Food Hotel. Chakula halisi kiwango cha hali ya juu. Mm-hmm. Na Hope Fast Food Hotel Gugiro Iringa hapo unapata vyakula vya aina zote bila kusahau chips, kuku, ugali, nyama choma, bites, vinywaji laini na kadhalika. Naona pia kuna mabasi yanayoenda mikoani. Karibu yote nayaona hapa. Nakwambiaje? Yaani hii ndio hoteli kubwa inayohudumia mabasi yote yanayopatikana mkoa wa Iringa kuelekea kanda ya kati, kanda ya Nyanza juu kusini na wasafiri binafsi. Ah, basi ni chakula kizuri. Tunapatikana Gugiro mjini Iringa, barabara kuu ya Iringa Morogoro. Sasa nakupa namba ya simu. Andika 0762 17 32 93. Hope Fast Food Hotel Furahia safari yako ina sindikizo na chakula bora Legacy Academy Schools ni shule bora yenye msingi wa kumfunza mtoto katika umri mdogo Legacy Academy Schools ni shule ya awali na msingi mpaka darasa la saba ambapo imewahi kushika nafasi ya pili kiwilaya na ya tatu kimkoa ada zetu ni nafuma unalipa kwa awamu tatu shule imesajiliwa kwa namba PS 04 01 Fomu zinapatikana kupitia mtandao wetu wa www.legacyschools.ac.tz au fika shuleni kwetu eneo la saba saba Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0742768821 au tutumie barua pepe kupitia info@legacyschools.ac.tz. Legacy Academy Schools Unleashing Potential Equipping for Life Lumilo Classic Hotel and Tours iliyoko mkoani Iringa ni hoteli bora kusini mwa Tanzania. Ni hoteli yenye hadhi ya kimataifa inayokupa fursa ya kupata huduma za viwango vya juu kwa ubora usio mithilika. Ukiwa Lumilo Classic Hotel and Tours utafurahia ladha nzuri ya vyakula vya kitaifa na kimataifa vilivyoandaliwa na wapishi mahiri bila kusahau Lumilo Nasgole. Hiki ni chakula maalum kinachopatikana Lumilo Classic Hotel and Tours pekee. Lumilo kuna bar nzuri iliyosheheni vinywaji vya kila aina, vyumba bora vya kulala kulingana na mahitaji yako kuanzia single room standard room royal room na suite room pia kwa shughuli mbalimbali kama vile sherehe semina makongamano matamasha mbalimbali Lumilo Classic Hotel and Tours ni sehemu sahihi usisahau huduma safi na salama ya parking kwa ajili ya ulinzi wa gari yako Lumilo Classic Hotel and Tours inapatikana mkabala na stand ya zamani ya mabasi ya Iringa kwa mawasiliano zaidi tafadhali tupigie kwa simu namba 0725 32 nane sita nane sita au sifuri saba mwenye sita tano moja mwenye moja mwenye sifuri au unaweza kututembelea katika tovuti yetu ya www.lumilohotel.co.tz au unaweza kututafuta kupitia email info at lumilohotel.co.tz pia tunapatikana katika kurasa wetu wa facebook na instagram andika lumilo hotel tz furahia mwone kano mzuri wa mjua yiringa ukiwa lumilo classic hotel and tours terasi karibu sana hii ni huduma mpya kwa wale wote ambao wanahitaji kuikilisha neno yaliyoota bila mpangilio mzuri yani brasses na huduma hii sasa imesogezwa kwa Iringa kwa gharama ndogo kuliko popote pale nchini Makedonia Dental Clinic Iringa wapo kukuhudumia kwa gharama ndogo zaidi na unarekebishwa muonekano wa meno yako na kuwa na sura ya tabasamu sahihi yenye kupendeza Makedonia Dental Clinic tunapatikana jengo la Kimcos Uhindini mjini Iringa au tupigie simu namba 0715300908 au 0752 265 Karibu ni sana. mzuri ni pamoja na mpangilio sahihi wa meno, kuwa na tabasamu sahihi na Makedonia Dental Clinic Iringa. Jiji la Dodoma ndio makao makuu ya nchi. Wapo jiji la Dodoma, sehemu pekee yenye hadhi ni moja tu, ni Midland Inn View Hotel. Hapa ndipo sehemu sahihi na hapa ni kiwango cha kimataifa. Kwa ni wageni wote hapa ndipo nyumbani kwao. Midland Inn View Hotel. Hapa utapata vyakula vya viwango, vyumba vinyo bora wa kimataifa. Kuna aina ya vyumba mbalimbali kama vile suite room, superior room, deluxe room na single standard. Kuhusu vinywaji, tunabaya viwango na kuna garden nzuri ya kupunga upepo na free wifi sambamba na ulinzi wa kutosha bila kusahau swimming ya kisasa na michezo mbalimbali ya watoto usisahau tuna kumbi kubwa za mikutano na kumbi za kawaida hivi mikutano seminar na vikao umefika Midland Inn View Hotel ipo eneo la kisasa ilazo barabara kuu ya Dodoma Dar es Salaam tupigie simu namba 0763225555 au 0676366621 barua pepe midland023 at gmail.com au info at midlandinn.co.tz 
Limited Amma Reservations at Midland Inn dot co dot Midland Inn View Hotel Dodoma Gigi Lenye Hathi Hotel ya Kiwango Mwaza Nusi wa Silindi Mwaza 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 Mwaza Nusi wa Silindi Awe 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 na ito King Farao mfaune Farao Best of Rumba na tumia pamba kari kutoka Nobros Collection Ewa unasubili nini? <laughs> Nobros Collection Ndiyo wajanja wa mjini wanaoleta pamba kari Hakuna tena Awe vipi? Awe 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 Kuzenye siyo silini na wina Weba na dotu liza maumifu ya nguwe Kicho kwa luna ona kina wina Ya ninu sa kupasu ka Farida Ferrari Nimemaleza ukeli kwa mbala mbenda Uyo kambi na chagula ni eche buwa langu Lakini mwanya lewi Ukiona mamba anakimbia mvua Jua naenekea mtoni Usizani ni mtinga Jua hiyo ni asili yake Mimi kukupenda wewe siyo ujinga Brandina Ready? Daddy, daddy, ah, wanta Daniel Mudimi, Paulo Mwamba Flaga got the recipe Mungozi wa shirika la Rural Development Organization RDO Unawatangazia na fasi za masomo ya ufundi study Kwa mwaka elfu mbili na shirini na tatu Katika vio vya kevya RDO Mdaburo RDO Ibanzi RDO Mafinga Na RDO Kilolo Vio vipo wilaya ya mufindi Na Kilolo Fani zinazotolewa katika vio ni Kilimo na mifugo Utengenezaji wabitha za ngozi Ufumaji Useremala Ushonaji Umeme wa viwandani Na majumbani Upishi Tekinolojia Teknolojia ya habari na mawasiliano Yani ICT Ujenzi Ufumaji wa mota Ufundi magari Ufundi bomba Nishati jadinifu Yani renewable energy Uchomeleaji Na matumizi ya kompyuta Vyo vila wakufunzi wa kutosha Na miundombinu bora Kwa ajili ya kumwezesha manafunzi Kujifunza kwa vitendo zaidi Vyo vime sajiriwa na kutambuliwa Na na activate Kujiunga Unaweza jisajiri katika tovuti ya shirika Yani WWW www.rdo.or.tz Au unaweza kufika katika vio vietu Formu za kujiunga zinapatikana vio ni kwetu Au unaweza pakua katika tovuti yetu Vio ni bweni na kutua Ana zetu minafu sana na ulipo kwa wamu ine Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba za simu 07-57-35-18 Ano ime, sita saba, sifuri mbiri, saba sifuri Ntasi, mlete manao kwa mafunzo mahiri ya ufundi study na malezi bora Aradio tunasema, ufundi ni taluma inaleweshi Kila moja, kina baba, kina mama na vijana, wote wajoje, wajandikisha Kitambulisho hiki, ni kitambulisho kupigia kura, ndiyo lakini kina zaidi ya kazi hiyo. Na mimi najua wananchi wangu leo watafanya kitambulisho hiki zaidi kwenye matumizi kama kitambulisho na sio kupiga kura. Kwa hiyo wasidanganyike kwamba jicho kitambulisho kwa kupiga kura hapana. Waje chuo kitambulisho ni haki yao, ni mali yao kitawasaidia kwenye mambo mengi zaidi. Ili ni la kwanza. Na ni wasi najua na majukumu mengi. Najua kwamba huu ni msimu wa kilimo. Wananchi wengi wanakwenda mashambani, wana shughuli nyingi lakini naomba kwa siku hizi chache siku saba ambazo tumepewa wawalishe shughuli zao waje kwenye e, hii kazi ya kujiandikisha. Kwa watu watume ninawashukuru wamefika kwa ratiba ilivyopangwa kwa muda waliopanga waliandika kwamba watafika. Waliandika kwamba watafika leo ratiba ikatoka. Na mimi nimetoka Dar es Salaam nimekuja kujia shughuli hii. Wangeweza kuandika tarehe tarehe ya leo tarehe 16 16 wakafika siku tatu baadaye lakini wametunza ratiba. Hata hivyo raia yangu kwao ni kutunza muda. Mimi leo nilikuwa hapa saa tatu na walikuwa hawajafika hapa. Tuone. Tuacha kuandikishia. Kwa naomba watunze muda, wazingatie muda, wazingatie muda kwa sababu watoto ni watu wa kufanya kazi, ni wakulima. Kwa hiyo naomba wafike kituoni mapema, waanze kuandikisha mapema 
ili watu waende kwenye shughuli zao nyingine za uzalishaji mali. Ninapenda kuamini ni changamoto hii inatokea kwa sababu leo ni siku ya kwanza. Nisiwasemee mtamhoji aseme. Mimi kama bunge napenda kuamini kwa sababu ni siku ya kwanza. Labda sasa mheshimiwa mbunge kwamba wewe umepata kushiriki na wananchi hapa. Kulikuwa na propaganda kwamba ukiwa na sugu mikononi kwamba mashina haifanyi kazi. Labda kwa wewe ambapo umefika hapa kwamba hiyo hiyo kadhia ipo. Mimi ni mbunge mwenye sugu na vidole vyangu mara ya kwanza ikusoma nafikiri niweka tu vibaya. Mara pili niweka vizuri mashine imesoma vizuri. Kwa mimi sipendi kuamini kwenye hizo propaganda. Kwa tusi imefanya kazi vizuri kabisa. Na labda pia mngeuliza wananchi wenyewe kwamba je mikono yenu inagoma? Kwa hiyo kwa tusi leo hajatokea. Tumeanza leo siku ya kwanza labda mtotokea mbele. Kwa sasa hivi tumeanza vizuri. Asante mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi hii. Mie nianze kusema bayana kabisa siungi mkono hoja kwa asilimia moja kwa sababu zifuatazo. Siungi mkono hoja kwa sababu kila anayeona atakuwa shahidi kwamba serikali yetu imekuwa sio serikali sikivu kwa vitendo na serikali yetu imekuwa na tabia ya kufunika kombe ili mwanaharamu apite. Siungi mkono hoja kwa sababu serikali yetu imevaa miwani ambao na imeziba masikio. Mani hebu ondoe ni maneno hayo ambao ambao wanavaga miwani. Hebu <laughs> ondoe maneno hayo tafadhali. Mheshimiwa speaker imeona wangu ndovaa ni miwani ya tinted. Naomba ondoe maneno tusibishane. <laughs> ondoe maneno ambao wewe sema unachotaka kusema haya. Serikali yetu imekuwa sio serikali sikivu. Naondoa maneno ya miwani ambao. Inasikitisha sana mheshimiwa speaker kuona kwamba viongozi wetu wa serikali yetu wamekuwa kifanya mambo wanayotaka wao wao viongozi na wafanye mambo wanayotaka wananchi na mifano tunayo Mheshimiwa Speaker mimi nilikuepo mdani siku ile wakati mheshimiwa waziri mkuu ana hapa hapa ndani Mheshimiwa waziri mkuu aliapa siku ile kuilinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini badala yake anachotokea sasa wamekuwa kilinda na wao wanalinda na wao mawaziri na katiba wameweka pembeni tuna mawaziri sitini hapa okay. tazama kwa haraka haraka mawaziri wanaofanya kazi pasavyo inavyotakikana hawapiti kumi na naweza kuwataja majina mheshimiwa speaker liko jambo bayana kabisa liko jambo la wazi kwamba elimu yetu ni mbovu elimu yetu imeshuka ni kweli takwimu zinaonyesha kwamba sekondari shule za sekondari zimeongezeka toka 1700 mpaka 1400 ni kweli kwamba wanafunzi wanaofaulu wameongezeka toka 400 mpaka milioni moja na nusu lakini mimi niseme ni afadhali kwa wanafunzi 400 tu ni afadhali kwa shule 1700 tu peke yake kuliko kufaulisha wanafunzi 1500 milioni moja na nusu ambao hawajui kusoma na kuandika. Tunafaulisha tunapeleka wanafunzi walokwenda kusoma kidato cha kwanza ambao hawajafaulu. Niafadhali kwa wanafunzi wachache wenye ubora kuliko kuona wingi usiokuwa na ubora. Mimi nimewashangaa shimo bunge wenzangu wakipiga kelele kwa nini matokeo mwaka huu imekuwa mbovu kidato cha nne Tulipasha kupiga kelele mwaka jana na mwaka juzi wakati wanafunzi umefaulu elfu kumi na moja wamefaulu elfu kumi na moja hawajui kusoma na kuhesabu hawajui k tatu kuandika kusoma na kuhesabu tulipaswa kushangaa wakati ule kama walioingia fomu 1 wako vile watakaotoka fomu 4 watakuwaje na takwimu kwamba elimu inashuka ni takwimu za serikali tunacho kitabu hapa na tume zilikusha hundwa Tume mzee Francis Liboi imetumia mamilioni ya fedha 2010-2011. Badala ya watu kuwajibika. Badala ya watu kuwajibika. Tunaunda tume nyingine kufunika kombe ili mwanaharamu apite. Sasa tunaweza tukasema huu ni upepo utapita. Lakini watanzania wanajua, watanzania wanaona leo hii tunasema elimu ya msingi ni bure. Elimu ya msingi sio bure. Ma 
mara ya mwisho tumefuta ada ilikuwa shilingi tatu kwa mwaka. Leo hii michango wanayochanga wazazi baada ya kufuta ada. Kima cha chini wale walikuwa ngurudeo ni shilingi 6000 inakuwa ni mpaka shilingi 12000. Ni afadhali basi tukarudisha ada ijulikane moja. Kwamba sasa elimu ya msingi sio bure na wazazi watajiandaa. Huku tunawaambia wazazi kwamba elimu itakuwa ni bure lakini huku tunatoza michango kuliko ada. Elimu yetu sio nzuri na dhana wajibikaji haupo. Tunaishia kuunda tume. Ukiona imeundwa tume ujue mambo yameshakwisha kwa sababu tume, nyi, tume nyingi zinaundwa na matokeo yake hatuyaoni. Tume nyingi zinaundwa zinao kwenye makabrasha. Tume nyingi zinaundwa zikisema huu ni upepo na itapita. Na mimi nisemwe bayana. Tufike mahala washimbo bunge wenzangu, tufike mahala si viongozi. Hasa sisi wa chama tawala tubadilike. Tuache kubeza kila hoja za upinzani. Tusiwabeze. Badala yake tuchukue hoja zao tuzipime na tuzifanyie kazi. Sisi kuna msemo unasema kwamba ukiona kobe yuko juu ya mti ujue amebebwa kuwekwa pale. Sisi tumepewa dhamana na Watanzania. Watanzania wametupa heshima ya kuongoza na kuwatumikia. Dhamana hii wanatupa wenzetu tusijabuse. Tumepewa dhamana ya kudeliver badala ya kudeliver tunatumia muda mwingi kufanya kazi za kuwabeza wenzetu ambao ni wachache. Mheshimiwa speaker sisi ambao ni wazazi kimsingi tukitimiza wajibu kwa Watanzania hata wapinzani hao watakuwa sio upinzani watarudi kipimo chetu iwe ni utendaji kazi na sio kulumbana bila hoja za msingi tunakuja muungeni tunafanya kazi za nape na uye nape na uye tafanya kazi gani sisi tukifanya kazi zake na ndio maana nasema kuna matusi kwa sababu watu wameacha kufanya kazi zao wanafanya kazi za watu wengine mheshimiwa speaker na mifano ya wazi kabisa kwamba tukideliver upinzani wanaelewa na tuna mawaziri hapa walikuwa upinzani wameelewa kwamba tunafanya vizuri wamerudi di CCM wameacha kuwa wapinzani koja yangu mimi ni kwamba sisi tusiwabeze upinzani tusiwabeze wapinzani tubadilike sisi tukiwapenda na kuheshimu wao wataacha kutudharau wataacha kutukana kila siku nchi hii ni nchi yetu sote wananchi watatupiwa kwa ndaji wetu na kwa kudeliver mie jumbo ni kwangu jumbo ni kwangu ludewa wananchi wangu wanataka vitu vichache tu wanataka vitu vidogo tu meli hadi mheshimiwa rais kila mwaka inasomwa kinachofanyika akiliweki mv songea mv linga mbovu azifanyi kazi meli mpya hakuna kinachoendelea kule chini na niseme bayana kama hatupati meli kwa hiyo wananchi wa Ziwa Nyasa kule Ziwa Nyasa na sisi tutakwenda kuandamana kwenye sare zetu chama cha mapinduzi tunavasha zetu za kijani na sare zetu nyeusi tutakwenda kuandamana barabarani bila kujali ni Jumatatu ni Ijumaa au ni Jumapili ni lazima tuwe na barabara ya lami kutoka Njombe mpaka Ludewa Mkoa mzima Idinga na Njombe wilaya zote zina barabara ya lami kaso wilaya rude watu wananchi wa wamekosa nini wamefanya nini hawa wananchi kule zi wanyasa wanafika mwana wanauliza juu si banda tatuchukua lini tuwe sehemu yake maana yake tunaona nyinyi wenzetu kumetelekeza tumewaacha wananchi wa rude wanataka chuo cha veta hawataki vitu vingi wanataka vitu vichache badala yake tunapiga bla bla tunawapa maneno Ukimuuliza swali waziri hapa atakujibu wito natoa wito mchakato mchakato uh, tumejipanga vizuri atasema wadau pembuzi za kinifu mimi niseme tumechoshwa na hii staili ya uongozi tunataka utendaji tunataka wajibikaji na nyo yetu ni njema nchi hii ni lazima wananchi wa Rudewa wajisikie pia wako sehemu ya Tanzania ni lazima wananchi wa Rudewa wajisikie pia wanaofaika pia na matunda ya huru kama wanavyofaidika maeneo mengine. Mheshimiwa speaker naomba kusema kwamba siungi mkono hoja kwa niaba ya wananchi wa Rudewa mpaka ninalosema yatakapotekelezwa. 
na nafuta kauli yangu ya miwani ya mbao kama ulivyo nitaka asante mheshimiwa asante tunaendelea mheshimiwa rukia kasim imeleta friji imekuja mtungi wa gesi upo dawa zinakaa pembeni sema tunasubiri tray tray kwa wapi wilayani <coughs> sasa zinapaswa kuwa hizi tray kuwa saba chivele chivili chilozana ndani sasa huu ni uzembe sio vitanda ndio peke yake kweli kabisa na mimi nasema afadhali nilikuja nimejionea mwenye kwa macho yangu kuja haya nisingeona pale mshimo diwani na kushukuru kwa busara yako kwamba wewe ndaga lakini na mimi naondoka nafuatilia tarehe 18 pia mimi nitakwenda kule ngambo malindo kuchimba mtaro wa maji nitashinda kule tarehe kuna hiyo pia nitakuja pia hapa na vitanda hivi nitalala kulala kabisa siku hiyo au tumwe tumwamini diwani kama nilivyosema diwani diwani usiondoke eh? baki hapa hapa jioni usiondoke baki hapa hapa kwa niaba ya wananchi hawa tunaenda vije upokee na wakishi vimeingia huko ndani wanaanza kuzaa goli na mbele bila kwenda rasmi niwaambie ndio chama kwa vizuri na mbele kama tuko sisi ya ndio kwa vizuri kama jambo salama na mazuri sisi irudia ni kwa sababu gani tuko salama kwa sababu utekelezaji wa hadhi za bunge hadhi za madiwani na hadhi za rais unaonekana kupitia sio tu chama moja baada nyingine nyingi mnajua lakini kwa kuthibitishie kwamba ndani ya kipindi hiki cha awamu hii ya nne ya rais Jakaya Kikwete Nuru ya matumaini rudeo, nuru ya bendera rudeo sasa inaonekana. Kwa yako ni wazangu. Tutoka hapa kwa kule nyumbani. Tuvunje na kumaliza makundi. Na sio sababu za msingi. Nasema hili kwa sababu kama uchaguzi lazima upingane. Yale uchaguzi yalipisha hata huko ndani wako walipinga wakati na gombea kweli sio kweli kweli leo kwenye kuwalika ni baba kwako hapana eh kwenye kazi kwa moja na sisi tuwapenda wako chini yetu hata wale walipinga shirikiani waache makundi na hili walisema kwa mwana dhati kabisa kama kuna adui mkubwa sisi yenu kama kuna adui mkubwa chama cha mapinduzi wala sio kuza ni makundi yetu ndani ya chama kwa sababu mimi sikuna kipenda chama kwa sababu mmesema mtahakisha mnatetea chama basi tukuje makundi tupate chama kimoja tuwe imara tushikamane penye kutenda kuhudumia kwa kumiki wa nchi wetu mimi kuna nda kata chakuliwa ni mtati wa kupingu manaki ya na vigini kia na kiyashimu ndiyo ni chama cha mpinduzi kimelipa nitha ya kukombe kimelipa ishi wa kukombe kwenye kutenda sipushu kumabua na hiyo sipakui wanachama wazimu kule chini hapa ndio tunapo tofautiana wenzangu wengi sana mlebu mkeni wana 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 hapa nisimulie kuna mtu mmoja alikuja kwangu siku moja mzee wa busara tu ndani ya mle mle bungeni 
Nambia Philip Njombe Petrozola kwa moja tu. Unaongea sana. Ni kama umesemaje? Kama unaongea sana. Yaani wewe za hizi tungeshakupatia waziri. Ah. Hata nikasema kwanza hii inotumia kuwa waziri kwanza sina. Sina ndoto ya kuwa waziri. Na haya nimekushasema mara kadhaa tu. Sasa nikaambia yule mzee kigezo cha kutoa waziri ni lazima unyamaze kuongea. Inabidi upunguze kuongea, yani kusudi waziri upunguze kuongea. Nikasema kama gezo ndio hicho basi mimi waziri wala msinipe. Kwa sababu mimi nawajua watu mle bungeni wamenyamaza hawajaongea. Mimi sinipunguze lakini najua kuna watu mle bungeni wamenyamaza hawajaongea mwanzo mpaka mwisho wa bunge. Na hawajapata waziri. Kwa sincerely as a politician mtu mwangesema mimi ni mbunge leo nataka niwe waziri. Niweke bayana. Sitaki kuwa waziri. Na haya nimekusha yasema mara kadhaa. Mheshimiwa waziri mkuu tunapokosoa serikali yetu tunafanya vile kwa sababu tunaipenda. Haiwezekani chama kingine cha upinzani kikosoe kwa upendo serikali yangu. Chama cha upinzani hakiwezi kuipenda serikali yangu. Mimi nikikosoa nina mapenzi ya dhati na serikali yangu. Anayenyamaza ana maratizo. Sasa kuna baadhi wanafika mbali wanasema Afrika njoo mwenyewe mnasema sana mnataka uwaziri. Ili wewe mimi ni backbench anatimiza wajibu wangu. Na nimeshamwambia waziri mkuu sisi kusema kwa sababu wananchi wetu hatanyamaza mimi kuwasemea wananchi wangu ludewa kusudi nipate uwaziri sitanyamaza nitaendelea kusema na nikamwambia waziri mkuu katiba nasema rais atatoa baraza la mawaziri akishirikiana na makamu wa rais na waziri mkuu na mwambie mheshimiwa rais Philip Njombe na Kangi wanasema wao watafurahi sana kwa back bench tutawasaidia chama chetu tutaenda serikali yetu kwa nyuma huko huko hata kwenye timu kuna first 11 hatuwezi timu zima kwenda kucheza haiwezekani ni lazima wengine tubaki nje wengine wao ndani wafanye watu wapeleka ndani watende na watimize kwa niaba yetu wasipotenda sitaondoa ndio wajibu wetu tutaondoa sio kutaka tu wazini ah ah ni best practice tu mimi siwezi kuona mambo hayatendeki ya mambo hayaende nikanyamaza wewe sio fili kunjoa Oplan Hebo Clinic suluhisho la matatizo yako yote ya uzazi. Vodacom kazi ni kwako. Mimi ndo Dr. Philip Njombe, nimekuwa mbunge leo miaka mitano na mimi bado ni mbunge tena kipindi kijacho tena. Uh, mimi sema tumesikitika uh, kuna watu fulani utegemei wafe lakini mpaka nje Mwenyezi Mungu Mungu kishapanga basi natokea. Kwa hiyo mimi binafsi nimesikitika lakini wananchi pia wameshangaa. Imekuwa ni so sudden, imekuwa ni ghafla sana na niseme tu kwamba Mechamba nyuzi makubwa kwa sababu mtikila alikuwa ni mwanarudi ambaye alikuwa anaperusha bendera leo kuliko wanaodao wengine kwa kiwango kikubwa sana kifupi namna hiyo okay sawa watu wanaweza wakasema kwamba labda pengine kwa sababu mlikuwa um, na milengo tofauti ya vyama kwa hiyo inaweza ikapelekea pengine mkashindwa kuelewana vizuri kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza atambue nini hatukua hivyo na mtikila tuliweka ndio yeye kwa chama kingine chama cha KDP mimi ni chama cha mapinduzi lakini kwenye maendeleo tuliweka mambo tofauti tuliweka hiyo makando tulishikana pamoja na niseme namshukuru sana mtikila kwa sababu pamoja na kwamba kwa chama kingine bado niunga mkono kwa mimi ni heshima kipata mpiga kura kama mtikila akakuelewa mbuga akakuunga mkono nashukuru Mungu kwa sababu mtikila sipokuwa akakupinga you in trouble ukuma tatizo makubwa sana okay. kwa hiyo kwenye maendeleo tulishikamana na ndio maana hata uchaguzi huu naona DP hakuweka mgombe arudewa mtikila anambia kabisa tusingependa kukusumbua tunaridhika sofa tunakuunga mkono na tuko pamoja na wewe kitu gani ambacho unakikumbuka yani hutaweza kukisahau maishani ambacho uliwahi kufanya na mheshimiwa mtikila he was a friend to me the most people saw him was unpredictable wengi walimuona as a character but to me he was a friend he would come and talk to me kuna maeneo tulikuwa tukubaliani anakuja ananiambia hapa nafikiri unakosea nafumbiwa mtikila jambo asipo liamini jambo asipo liafiki anakwenda yao anatakushambulia tu kwa kwangu mimi he would come to me anazungumza na mimi anieleza sasa for me this was the other side of mtikila sababu wengi walimuona kama ni extremist wengi walimuona kama no 
lakini mimi nilikuwa nakaa tumelewana kwa mimi na ni baraka kwa mimi ni bahati ndio mtu akao ukaelewana naye ukafikiana naye it's a blessing okay yeah. sawa ene tuanie upande wa pili pengine hali ya siasa ikoje katika jimbo lako ah inga uliza piga kura wao ndio watakuwa najua lakini ah yani wewe kama mgombea ndio ambapo unaitazama hali ikoje mnakwenda kufanya campaign ah leo hakuna uchaguzi leo uchaguzi nilishafanya miaka kadhaa iliyopita miaka mitatu mimi ndio nimefanya kufanya maamuzi kwa sababu tunafanya campaign kuzunguka ni passe ni kwa sababu tu kwa sababu tu miaka mitano imefika lazima kuomba lakini otherwise wana cha kuambia mbunge si tunaye kwa hiyo hakuna shida okay yeah. kitu gani ambacho unahisi miaka mitano iliyopita haukukitimiza katika wilaya yako ndio ni wilaya ambayo iko nyuma kwa vitu vingi sana tuna changamoto nyingi sana miundo mbinu wilaya ambayo iko nyuma kwa hiyo mimi pamoja na wananchi tumeshirikiana kwa mambo mengi sana kwa hiyo miundo mbinu barabara baba sasa zinapitika masika na kiangazi wewe umeona sio zalami ndio lakini zinapitika haikuwa hivyo kabla kwenye umeme tumekwenda mbali na mambo mengine mengi mengi kadha kadha lakini yako pia ambayo tujafanya sasa haya barabara hizo bado mimi ningependa zile nzuri zaidi miundo mbinu ningependa kuona kila kijiji kinapata umeme ningependa kuona wananchi wanafaidika na rasmali zopo ludewa bado ligenga na mshumo bado haje take off na ni hivyo ambavyo vijafanyika vinafahimu nigombe tena haya ambayo tujakamilika vinafahimu nigombe tena nishikamane na wenzangu kilete maendeleo. Okay. Unadhani kitu gani ambacho kilikufanya ukashindwa kufanikiwa kwa asilimia mia katika miaka mitano iliyopita kukamilisha miundo mbinu na mengine yote yaliyotaja? Mimi nadhani tumefanikiwa kwa hiyo kubwa sana. Kwa asilimia mia who can achieve that? Na anaweza kukamilisha asilimia mia. Hata wewe mbali wako na mke wako mjakamisha mbali wako asilimia mia. Wewe unataka mkamilisha 100%. Ninachosema we have moved from one step to another kwa kifupi. Nuru ya matumaini inaonekana kwa kifupi. E, Nuru ya maendeleo inaonekana. Mwanga upo. There is hope sasa which percent great top 100% nobody hataft malaika nobody can achieve 100% haiwezi kana kidogo mmoja kati ya changamoto ambayo mimi pia nimeiona kwa sababu nimetumia hilo barabara kwamba hali ya barabara bado si nzuri kitu gani ambacho labda unakiahidi sasa kwa miaka mitano ambayo wananchi watakuja kukupa ridhaa October 25 hali ya barabara si nzuri kwa kwa wewe kwa sababu umekuja leo kwa maana leo walikuwa potoka juzi babali ni nzuri kwa kwanza usisema barabara si nzuri babali ni nzuri unakuwa unatukosea kututendea haki wewe mkuja leo mkuja siku ya kwanza useme barabara sio nzuri. Barabara ni nzuri kwa maana rudewa kwa sababu tunajua ilikotoka. Maendeleo ni kujua ilikotoka, kujua ulipo na kujua unakokwenda. Tumefika mahali pazuri, tungefanya pana mahali pazuri zaidi. Kwa hiyo miundo mbinu ilikuwa vizuri. Barabara zile kwa zipitiki. Tulikuwa tunapitika msimu mmoja tu kutoka kiangazi, masika zikuwa zinakata. Tumefanikiwa sasa hivi hapa, tunapitika masika yote, tunapitika na kiangazi. Tunachokitaka sasa sio barabara za lami kama eneo mwingine. Sawa. Vipi kusana na upande wa huduma ya maji? Kuna vijiji vina maji, kuna vijiji vina maji. Sasa um, hapa tulipo mielo wana maji. Population imeongezeka lakini wale wanao maji, tumeenda kuleta maji ya kutosha. Uh, ukienda hapo chini Mawengi wana maji ya kutosha, kuna umeme. Ukienda hapo chini Mbwila kuna maji ya kusafi na salama. Ukienda Luana vivyo hivyo. Ndio mjini bado tuna shida, mji unakuwa mlangali kuna shida. Kwa kuna maeneo yana maji, kuna maeneo bado yana maji kwa ni sema kwa namna hiyo. Ni asilimia ngapi ambazo umeziboresha katika huduma za afya katika wilaya yako ya Rudea? Sitoki sema kwa asilimia, yani kwa kifupi ningependa kuona wananchi wanakuwa na hospitali wanapata dawa. Wananchi wa kiumwa, kila hospitali pia. Mimi spendi kuona mwananchi anakuwa na hospitali, anaandikiwa, anaambiwa kwa dawa sehemu nyingine. Hii spendi. Kwa bado kuna changamoto. Lazima tuwape wananchi matumaini kwa kuwapa huduma ya afya ya uhakika. Tuliko toka ni mbali, tunakwenda bado ni mbali. Napenda kuwashukuru kwa shukrani waliopa kazi nilipa nimefanya kwa uaminifu nimefanya kwa uadilifu kadri nilivyoweza nomba zangu antie moyo tuzidi kwa pamoja peke yangu siwezi wao peke yao hawezi lakini naamini tukishikamana inawezekana niseme tu kwamba kambi rasmi ya upinzani tunatoa salamu za nabii wangu wa familia ya Dofu Kunjombe na tunatambua kwamba huyu alikuwa ni mbunge wa mfano ambaye chama cha mapinduzi kinapenda kutoa pole nyingi sana kwa mke wa Deo na Biba Sara na watoto wake na watoto wao kwa kiongozi wa kaka yao Li na wenzake chama cha mapinduzi kimepokea msiba huu kwa masikitiko makubwa sana kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nasimama hapa kwa uzoni na masikitiko makubwa sana kutoa salamu zetu za pole kwa familia yote ya ndugu yetu Deo Philip Njombe na familia ya Jehera 
na haule watu waliondokewa na mpendwa wao leo ujombe msiba huu umelitikisa taifa kwa sababu leo Philip Njombe amelitumikia vizuri sana taifa lake na amefanya kazi vizuri sana bungeni pamoja na serikali miaka miwili iliyopita mheshimiwa spika ulimruhusu leo Philip Njombe pamoja na marehemu Captain Komba kushirikiana na kamati iliyokuwa inaongozwa na wizara ya mambo ya nje katika kushughulikia tatizo la paka wetu na mgogoro wa mpaka kati ya Tanzania na Malawi. Alifanya kazi nzuri sana hii pamoja na Sisi katika upande wa serikali tutakumbuka sana kwa hilo lakini pia kwa michango yake madhubuti ndani ya bunge iliyoiamsha na kuikumbusha serikali wajibu wake hasa katika masuala ya maisafu ya fedha za serikali. Napenda kuchukua nafasi hii kwa niaba ya serikali ukupa pole wewe mheshimiwa spika wapa pole wabunge wote waliomaliza wakati wao waliofanya kazi pamoja na marehemu Dr. Philip Njombe kutoa pole kwa familia Sara pamoja na watoto wake kutoa fu pole kwa wanandugu jamaa wote na hasa wananchi wa Ndewa kwa msiba mkubwa sana ambao umewakuta kwa wakati mbali ambapo walikuwa wanajitayarisha kumchagua tena Philip Njombe Dr kuwa mbunge wao katika kipindi cha pili. Na taarifa tunazozipata ni kwamba kwa vyovyote kwa vilivyoshinda kwa kishindo. Tunatoa pole zetu kwa wanasisi wote, kwa ludewa, wananchi wote, kwa ludewa kwa kulipoteza jeni. Na mna... Baba Karen, hivi unajua mtoto ameweza darasa la saba na tunatakiwa kumpeka shule ya sekondari yenye mchepua ufundi study. Kweli mke wangu, mtoto anapaswa kwenda sekondari yenye mchepua ufundi ili kuwa na ujuzi na hata akimaliza kidato cha nne basi aweze kujiajiri mwenyewe. Uongozi wa Hanezi Technical Secondary School na Hanezi Pre and Primary School ni usajili namba S6251 iliyopo kijiji cha Igoda, kata Lugunga, kule ya Mufindi mkoani Iringa. Inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2024. Pia shule inatangaza kozi ya Preform 1 kwa masomo ya sayansi nsi kwa muda wa miezi mitatu. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kusoma kwa utulivu na walimu wenye sifa zilizotukuka kwa ufundishaji. Tunaanza nafasi kwa mwaka 2024 kwa wanafunzi wanaohamia. Kumbuka ada zetu ni nafuu kuliko na unalipa taratibu. Fomu zinapatikana shule Hanezi Technical Secondary School ama katika application ya matukio daima au unaweza kutupigia kwa namba ya simu 0676742514 au 0625710849 na 0682011 047 Hanezi Technical Secondary School Elimu bora mazingira mazuri ujuzi zaidi Katika siku nimekula leo ndo nimekula Kwa nini unasema hivyo? Ah, kio kweli ni wasimalizi kuku lakini leo hadi nifupa <laughs> Hapo ndo Hope Fast Food Hotel chakula halisi kiwango cha hali ya juu mm-hmm. Na Hope Fast Food Hotel ya Gumbilo Iringa hapo unapata vyakula vya aina zote bila kusahau chipsi kuku ugali nyama choma bites vinywaji laini na kadhalika Naona pia kuna mabasi yanayoenda mikoani karibu yote nayaona hapa Nakwambiaje yani hii ndio hoteli kubwa inayohudumia mabasi yote yanayopatikana mkoa wa Iringa kuelekea kanda ya kati kanda ya nyanza juu kusini na wasafiri binafsi Ah basi ni chakula kizuri Tunapatikana Gumbilo mjini Iringa barabara kuu ya Iringa Morogoro Sasa nakupa namba ya simu andika 0762 17 32 93 Hope Fast Food Hotel furahia safari yako ina sindikizo na chakula bora Legacy Academy Schools ni shule bora yenye msingi ya kumfunza mtoto katika umri mdogo Legacy Academy Schools ni shule ya awali na msingi mpaka darasa la saba ambapo imewahi kushika nafasi ya pili kiwilaya na ya tatu kimkoa ada zetu ni nafuuna unalipa kwa awamu tatu shule imesajiliwa kwa namba S04 01070 Fomu zinapatikana kupitia mtandao wetu wa www.legacyschools.ac.tz au fika shuleni kwetu eneo la sala saba Iringa mjini unaweza kuwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0742 au tutumie barua pepe kupitia info@legacyschools.ac.tz Legacy Academy Schools Unleashing Potential Equipping for life.
Lumilo Classic Hotel and Tours iliyoko mkoani Iringa ni hoteli bora kusini mwa Tanzania. Ni hoteli yenye hadhi ya kimataifa inayokupa fursa ya kupata huduma za viwango vya juu kwa ubora usio mithilika. Ukiwa Lumilo Classic Hotel and Tours utafurahia ladha nzuri ya vyakula vya kitaifa na kimataifa vilivyoandaliwa na wapishi mahiri bila kusahau Lumilo Nasgole. Hiki ni chakula maalum kinachopatikana Lumilo Classic Hotel and Tours pekee. Lumilo kuna bar nzuri iliyosheheni vinywaji vya kila aina, vyumba bora kulala kulingana na mahitaji yako kuanzia single room standard room royal room na suite room pia kwa shughuli mbalimbali kama vile sherehe semina makongamano matamasha mbalimbali Lumilo Classic Hotel and Tours ni sehemu sahihi usisahau huduma safi na salama ya parking kwa ajili ya ulinzi wa gari yako Lumilo Classic Hotel and Tours linapatikana mkabala na stendi ya zamani ya mabasi ya Iringa kwa mawasiliano zaidi tafadhali tupigie kwa simu namba 0725 32 nane sita nane sita au sifuri saba mwenye sita tano mwenye 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 sifuri au unaweza kututambulia katika tovuti yetu ya www.lumilohotel.co.tz au unaweza kututafuta kupitia email info at lumilohotel.co.tz pia tunapatikana katika kukurasa wetu wa facebook na instagram andika lumilohotel.tz furahia mwone kano mzuri wa mjua hiringa ukiwa lumilo classic hotel and tours terasi karibu sana hii ni huduma mpya kwa wale wote ambao wanahitaji kurekebisha meno yaliyoota bila mpangilio mzuri yani brasses na huduma hii sasa imesogezwa kwa Iringa kwa gharama ndogo kuliko popote pale nchini Makedonia Dental Clinic Iringa wapo kukuhudumia kwa gharama ndogo zaidi na unarekebishwa muonekano wa meno yako na kuwa na sura ya tabasamu sahihi yenye kupendeza Makedonia Dental Clinic tunapatikana jengo la King Cross Uhindini mjini Iringa au tupigie simu namba 0715 3000908 au 0752 265 2017 Mwenyeo ndio ambaye wanakaa mzuri ni pamoja na mpangilio sahihi wa meno kuwa na tabasamu sahihi na makidoni ya dental clinic Iringa Jiji la Dodoma ndio makao makuu ya nchi. Wapo jiji la Dodoma sehemu pekee yenye hadhi ni moja tu. Ni Midland Inn View Hotel. Hapa ndipo sehemu sahihi na hapa ni kiwango cha kimataifa. Kwa ni wageni wote hapa ndipo nyumbani kwao. Midland Inn View Hotel. Hapa utapata vyakula vya viwango, vyumba vinyogoro kimataifa. Kuna aina ya vyumba mbalimbali kama vile suite room, superior room, deluxe room na single standard. Kuhusu vinywaji, tunabaya viwango na kuna garden nzuri ya kupunga upepo na free wifi. Sambamba na ulinzi wa kutosha bila kusahau swimming ya kisasa na michezo mbalimbali ya watoto usisahau tuna kumbi kubwa za mikutano na kumbi za kawaida hivi mikutano seminar na vikao umefika Midland Inn View Hotel ipo eneo la kisasa ilazo barabara kuu ya Dodoma Dar es Salaam tupigie simu namba 0763225550 au 0673366621 barua pepe midland023 at gmail.com au info at midlandinn.co.tz ama reservations at midlandinn.co.tz Midland Inn View Hotel Dodoma Gigi lenye hadhi hoteli ya kiwango Mwazee msi wasimini na umwa Mwapanda do tuliza marumifure yangu we Kichukuni na wana kina umwa Yaminuso kubasuka farida ferari Awe 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 na ito King Farao Mfaunde Farao Best of Rumba Natumia pamba kali kutoka Noblos Collection. Eh bwana unasubiri nini? <laughs> Noblos Collection ndio wajanja wa mjini wanaoleta pamba kali. Hakuna tena. Au vipi? Awe we we we. Tuseme sio sinini na wimbo. Baba na dotuliza maumivu yangu we. Kichwa kwangu naona kina wimbo. Yaani nusu kupasuka Farida Ferrari. Nimebaleza ukweli kwa mama mpenda Uyo kwani na chakula ndiye chakula langu Lakini wanyolewi Ukiona mama anakimbia mvua Jua naelekea mtoni Sizani ni mjinga Jua hiyo ni asili yake Mimi kukupenda wewe siyo ujinga Brandini Daddy 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 Ah wanta Daniel Mudimi Paulo Mwamba
kiongozi wa shirika la Rural Development Organization RDO unawatangazia nafasi za masomo ya ufundi study kwa mwaka 2023 katika vyuo vyake vya RDO Mdaburo, RDO Ibanzi, RDO Mafinga na RDO Kilolo. Vyuo vipo wilaya ya Mufindi na Kilolo. Fani zinazotolewa katika vyuo ni kilimo na mifugo, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, ufumaji, useremala, ushonaji, umeme wa viwandani na majumbani, upishi, teknolojia ya habari na mawasiliano, yani ICT, ujenzi, ufumaji wa mota, ufundi magari, ufundi bomba, nishati jadilifu, yani renewable energy, uchomeleaji na matumizi ya kompyuta. Vyuo vina wakufunzi wa kutosha na miundombinu bora kwa ajili ya kumwezesha mwanafunzi kujifunza kwa vitendo zaidi. Vyuo vimesajiliwa na kutambuliwa na Nactivet kujiunga unaweza jisajili katika tovuti ya shirika yani www.rdo.or.tz au unaweza kufika katika vyo vyetu fomu za kujiunga zinapatikana vioni kwetu au unaweza pakuwa katika tovuti yetu vyo ni bweni na kutwa ana zetu ninafuu sana na ulipo kwa wamu nne kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba za simu 07 3-5-1-8-3-7 au 0-7-5-6-7-0-2-7-0 Mbazi mlete mwanao kwa mafunzo mahiri ya ufundi study na malezi bora Aradio tunasema ufundi ni taluma inayoeshi Kila moja kina baba, kina mama na vijana wote wajoje wajandikishe kitambulisho hiki ni kitambulisho cha kupigia kura ndio lakini kina zaidi ya kazi hiyo na mimi najua wananchi wangu leo watatumia kitambulisho hiki zaidi kwenye matumizi kama kitambulisho na sio kupigia kura kwa hiyo wasidanganyike kwamba hicho kitambulisho kujaribu kupigia kura hapana waje cho kitambulisho ni haki yao ni mali yao kitawasaidia kwenye mambo mengi zaidi ili la kwanza na ni wasi najua na majukumu mengi Najua kwamba huu ni msimu wa kilimo. Wananchi wengi wanakwenda mashambani, wana shughuli nyingi, lakini naomba kwa siku hizi chache, siku saba ambazo tumepewa, wawalishe shughuli zao waje kwenye e, hii kazi ya kujiandikisha. Kwa watu watume ninawashukuru wamefika kwa ratiba ilivyopangwa, kwa muda waliopanga, waliwaandika kwamba watafika. Waliandika kwamba watafika leo, ratiba ikatoka. Na mimi nimetoka Dar es Salaam nimekuja kujia shughuli hii wangeweza kuandika tarehe tarehe ya leo tarehe 16 wakafika siku tatu baadaye lakini wametunza ratiba hata hivyo raia yangu, yangu kwao ni kutunza muda mimi leo nilikuwa hapa saa tatu na walikuwa hawajafika hapa kituoni tocha kuandikishia kwa naomba watunze muda wazingatia muda wazingatie muda kwa sababu watoto ni watu wa kufanya kazi ni wakulima kwa hiyo naomba wafike kituoni mapema waanze kuandikisha mapema ili watu waende kwenye shughuli zao nyingine za uzalishaji mali. Ninapenda kuamini changamoto hii inatokea kwa sababu leo ni siku ya kwanza. Ndio. Nisiwaseme mtamoji aseme. Mimi kama bunge napenda kuamini kwa sababu ni siku ya kwanza. Labda sasa mheshimiwa bunge kwamba wewe umepata kushiriki na wananchi hapa. Kulikuwa na propaganda kwamba ukiwa na sugu mikononi kwamba mashina ifanye kazi labda kwa wewe ambapo umefika hapa kwamba hiyo hiyo kadhia kaz, ipo mimi ni mbunge mwenye sugu na vidole vyangu mara ya kwanza ikusoma nafikiri niweka tu vibaya mara pili niweka vizuri mashine imesoma vizuri kwa mimi sipendi kuamini kwenye hizo propaganda kwa tu simefanya kazi vizuri kabisa na labda pia mngeuliza wananchi wenyewe kwamba je mikono yenu inagoma kwa hiyo kwa tu sisi leo hajatokea tumeanza leo siku ya kwanza labda mtatokea mbele kwa sasa hivi tumeanza vizuri. Asante mheshimiwa spika kwa kunipa nafasi hii. Mimi nianze kusema bayana kabisa siungi mkono hoja kwa asilimia moja kwa sababu zifuatazo. Siungi mkono hoja kwa sababu kila anayeona atakuwa shahidi kwamba serikali yetu imekuwa sio serikali sikivu kwa vitendo na serikali yetu imekuwa na tabia ya kufunika kombe ili mwanaharamu apite siungi mkono hoja kwa sababu serikali yetu imevaa miwani ambao na imeziba masikio Bani hebu ondoe ni maneno yao ambao ambao wanavaga miwani 
Hebu ondoe maneno hayo tafadhali. Mheshimiwa speaker imeo wangu Nova ni mwani ya Tinted. Naam ondoe maneno tusibishane. Ondoe maneno ambao wewe sema unachotaka kusema haya. Serikali yetu imekosa serikali sikivu. Naondoa maneno ya miwani ambao. Inasikitisha sana mheshimiwa speaker kuona kwamba viongozi wetu wa serikali yetu wamekuwa kifanya mambo wanayotaka wao wao viongozi na wafanye mambo wanayotaka wananchi na mifano tunayo Mheshimiwa Speaker mimi nikuepo mdani siku ile wakati mheshimiwa waziri mkuu ana hapa hapa ndani Mheshimiwa waziri mkuu aliapa siku ile kuilinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini badala yake inatotokea sasa wamekuwa kilinda na wao wanalinda na wao mawaziri na katiba wameweka pembeni tuna mawaziri sitini hapa okay. tazama kwa haraka haraka mawaziri wanaofanya kazi pasavyo inavyotakikana hawapiti kumi na naweza kuwataja majina mheshimiwa speaker liko jambo bayana kabisa liko jambo la wazi kwamba elimu yetu ni mbovu elimu yetu imeshuka ni kweli takwimu zinaonyesha kwamba sekondari shule za sekondari zimeongezeka toka 1700 mpaka 1400 ni kweli kwamba wanafunzi wanaofaulu wameongezeka toka laki nne mpaka milioni moja na nusu lakini mimi niseme ni afadhali kwa wanafunzi laki nne tu ni afadhali kwa shule 1700 tu peke yake kuliko kufaulisha wanafunzi 1500 milioni moja na nusu ambao hawajui kusoma na kuandika. Tunafaulisha tunapeleka wanafunzi wanaokwenda kusoma kidato cha kwanza ambao hawajafaulu. Ni afadhali kwa wanafunzi wachache wenye ubora kuliko kuona wingi usiokuwa na ubora. Mimi nimewashangaa shiba bunge wenzangu wakipiga kelele kwa nimetokea mwaka huu imekuwa mbovu kidato cha nne Tulipasha kupiga kelele mwaka jana na mwaka juzi wakati wanafunzi wamefaulu na moja wamefaulu na moja hawajui kusoma na kuhesabu hawajui K3 kuandika kusoma na kuhesabu tulipaswa kushangaa wakati ule kama walioingia fomu 1 wako vile watakotoka fomu 4 watakuwaje na takwimu kwamba elimu inashuka ni takwimu za serikali tunacho kitabu hapa na tume zilikusha hundwa tume ya mzee Francis Liboy imetumia mamilioni ya fedha 2010-2011 badala ya watu kuwajibika badala ya watu kuwajibika tunaunda tume nyingine kufunika kombe ili mwanaharamu apite sasa tunaweza tukasema huu ni upepo utapita lakini watanzania wanajua watanzania wanaona Leo hii tunasema elimu ya msingi ni bure. Elimu ya msingi sio bure. Mara ya mwisho tumefuta ada ilikuwa shilingi tatu kwa mwaka. Leo hii michango wanayochanga wazazi baada ya kufuta ada. Kima cha chini ilikuwa ngurudeo ni shilingi sita inakwenda mpaka shilingi mbili Ni afadhali basi tukarudisha ada ijulikane moja. Kwamba sasa elimu ya msingi sio bure na wazazi watajiandaa huku tunawaambia wazazi kwamba elimu itakuwa ni bure lakini huku tunatoza michango kuliko ada elimu yetu sio nzuri nadhana wajibikaji haupo tunaishia kuunda tume ukiona imeundwa tume ujue mambo yameshakwisha kwa sababu tume, nyi, tume nyingi zinaundwa na matokeo yake hatuyaoni tume nyingi zinaundwa zinao kwenye makabrasha tume nyingi zinaundwa zikisema huu ni upepo na itapita. Na mimi niseme bayana, tufike mahala washimu bunge wenzangu, tufike mahala si viongozi. Hasa sisi wa chama tawala tubadilike. Tuache kubeza kila hoja za upinzani. Tusiwabeze. Badala yake tuchukue hoja zao tuzipime na tuzifanyie kazi. Sisi kuna msemo unasema kwamba ukiona kobe yuko juu ya mti ujue amebebwa kuwekwa pale sisi tumepewa dhamana na watanzania watanzania wametupa heshima ya kuongoza na kuwatumikia 
dhamana hii wanatupa wenzetu tusijabuse tumepewa dhamana ya kudeliva badala ya kudeliva tunatumia muda mwingi kufanya kazi za kuwabeza wenzetu ambao ni wachache mheshimiwa speaker sisi ambao ni wazazi kimsingi tukitimiza wajibu kwa Tanzania hata wapenzi hao watakuwa sio pinzani watarudi kipimo chetu iwe ni utendaji kazi na sio kulumbana bila hoja za msingi tunakuja muungeni tunafanya kazi za nape na huyu nape na utafanya kazi gani sisi tukifanya kazi zake na ndio maana kuna matusi kwa sababu watu wameacha kufanya kazi zao wanafanya kazi watu wengine mheshimiwa speaker tuna mifano ya wazi kabisa kwamba tukideliver upinzani wanaelewa na tuna mawaziri hapa walikuwa upinzani wameelewa kwamba tunafanya vizuri wamerudi DCCM wameacha kuwa wapinzani koja yangu mimi ni kwamba sisi tusiwabeze upinzani tusiwabeze wapinzani tubadilike sisi tukiwapenda na kuheshimu wao wataacha kutudharau wataacha kutukana kila siku nchi hii nchi yetu sote wananchi watatupiwa kondaji wetu na kwa kudeliver mie jimboni kwangu jimboni kwangu ludewa wanaichi wangu wanataka vitu vichache tu wanataka vitu vidogo tu meli hadi mheshimiwa rais kila mwaka inasomwa kinachofanyika akiliweki mv songea mv ringa mbovu azifanyi kazi meli mpya hakuna kinachoendelea kule chini na niseme bayana kama hatupati meli kwa jana wananchi wa Ziwa Nyasa kule Ziwa Nyasa na sisi tutakwenda kuandamana kwenye sare zetu chama cha mapinduzi tunavasha zetu za kijani na sare zetu nyeusi tutakwenda kuandamana barabarani bila kujali ni Jumatatu ni Ijumaa au ni Jumapili ni lazima tuwe na barabara ya lami kutoka Njombe mpaka Ludewa mkoa mzima Idinga na Njombe wilaya zote zina barabara ya lami kaso wilaya ya Ludewa tu wananchi wa Ludewa wamekosa nini wamefanya nini hawa wananchi kule zile wanyasa wanafika mwana uuliza juisi banda tatachukua lini tuwe sehemu yake maana yake tunao nyinyi wenzetu kumetuelekeza tumewaacha wananchi wa Ludewa wanataka chuo cha veta hawataki vitu vingi wanataka vitu vichache badala yake tunapiga bla bla tunawapa maneno ukimuuliza swali waziri hapa atakujibu wito natoa wito mchakato mchakato uh, tumejipanga vizuri atasema wadau pembuzi za kinifu mimi niseme tumechoshwa na hii style ya uongozi tunataka utendaji tunataka wajibikaji na nia yetu ni njema nchi hii ni lazima wananchi wa Ludewa wajisikie pia wako sehemu ya Tanzania ni lazima wananchi wa Ludewa wajisikie pia wao pia na matunda ya huru kama wanavyofaidika maeneo mengine. Mheshimiwa speaker naomba kusema kwamba siungi mkono hoja kwa niaba ya wananchi wa Ludewa mpaka leo nilosema nataka potekelezwa. Na nafuta kauli yangu ya miwani ya mbao kama ulivyonitaka. Asante mheshimiwa speaker. Asante tunaendelea mheshimiwa Rukia Kasim. Unajua kwa nini? Hebu kaite tray. Kaite ile tray mama. Kwa <laughs> nini? Sasa wanasema Fruji <laughs> alifanya kazi kwa sababu tray ziko wilayani. Unaona? Mle kwenye fridge dao unaopanga huu. Ndio unaweka kwenye fridge. Kisha zisiharibike. Kwa sababu lazima zikawe kwenye baridi fulani. Serikali dao imeleta friji imekuja mpingi wa gesi upo dawa zinakaa pembeni sema tunasubiri tray tray kwa wapi wilayani <coughs> sasa zinapaswa kuwa hizi tray kuwa saba chivele chivili chilo za ndali sasa huu ni uzembe sio vitanda ndio peke yake kweli kabisa na mimi nasema afadhali nilikuja nimejiondea moja kwa macho yangu Nisinge kuja haya nisinge yaona. Kale mheshimiwa Dewani na kushukuru kwa busara yako kwamba wewe ni ndaga. Lakini na mimi naondoka nafuatilia. Kale 18 pia mimi nitakwenda kule ngambo Malindo kuchimba mtaro wa maji. Nitashinda kule. Kale kuna hiyo pia nitakuja pia hapa. 
Na vile ndio hivi nitalala na kulala kabisa siku hiyo. Au <laughs> tumwe tumwamini jioni kama nilivyosema, jioni jioni usiondoke. Baki hapa hapa. Jioni usiondoke. Baki hapa hapa kwa niaba ya wananchi hawa. Tunaenda vije upokee na uhakishe vimeingia huko ndani. Wanaanza Kuzaa goli na mpendwa mimi ndio rasmi niwaambie. Ndio chama kwa vizuri. Kama mimi kama tuko sisi ya Rudeo iko vizuri. Kama jengo salama na mazuri. Sisi ya Rudeo ni kwa sababu gani tuko salama? Kwa sababu utekelezaji wa hadhi za mbunge, hadhi za madiwani na hadhi za rais unaonekana kwa kitendo. Sio cha kwa moja baada nyingine yeye mnajua. Lakini kwa kuthibitishie kwamba ndani ya kipindi hiki cha wamuia nne ya rasika ya Kikwete, nuru ya matumaini rudeo, nuru ya bendera rudeo sasa inaonekana. Kwa yangu ni wazangu na kutoka hapa kwa kule nyumbani kuvunja na kumaliza makundi. Na sio kwa sababu za msingi. Nasema hivi kwa sababu kama uchaguzi lazima upingane. Yale uchaguzi yalipisha hata huko ndani wako walipinga hata magombea. Kweli sio kweli? Kweli. Leo kunye kuwalika ni baba kwako? Hapana. Eh. Kwani kazi kwa umoja? na sisi tuwapenda wale kwa chini yetu hata wale utupinga shirikia wache makundi na hili walisima kumulua dhati kabisa kama tunadui mkukwa sisi yetu kama tunadui mkukwa kama jama pinduzi wala sokuza ni makundi yetu na niyachara na kipenda chama. Kwa sababu mmesema mtahakisha mnachojea chama. Basi tukuje makundi tupate chama kimoja. Tuwe imara, tushikamane, penye kutenda, kuhudumia, kuhudumia wananchi wetu. Mimi kule ndio nachaguliwa. Nitaenda kupiga. Maana yake pia na vingine pia na nyingine. Ndio. Chama cha mapinduzi kimelipa ridhaa kugombea wamelipa heshima kwa kugombea kwenye kutenda sipashi kubagua na yeye sibagui wanachama wenzangu kule chini hapa ndio tunapo tofautiana wenzangu wengi sana mlebu keni wana 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 hapa nisimulie kuna mtu mmoja alikuja kwangu siku moja mzee wa busara tu ndani ya mle mle bungeni ambaye filiku kunjoe mbe tuzola kwa moja tu unaongea sana <laughs> nikasema umesemaje kama unaongea sana yani wewe za hizi tungesha kupatia waziri ah hata nikasema kwanza hii inotomia kuwa waziri kwanza sina sina ndoto ya kuwa waziri na haya nimekushasema mara kadhaa tu. Sasa nikamwambia yule mzee kigezo cha kutoa waziri ni lazima unyamaze kuongea. Inabidi upunguze kuongea, yani kusudi waziri upunguze kuongea. Nikasema kama gezo ndio hicho basi mimi waziri wala msinipe. Kwa sababu mimi nawajua watu mle bungeni wamenyamaza hawajaongea. Mimi sinipunguze lakini najua kuna watu mle bungeni wamenyamaza hawajaongea mwanzo mpaka mwisho wa bunge. Na hawajapata waziri kwa sincerely as a politician mtu mwangesema mimi ni mbunge leo nataka niwe waziri niweke bayana sitaki kuwa waziri na haya nimekwisha yasema mara kadhaa mheshimiwa waziri mkuu tunapokosoa serikali yetu tunafanya vile kwa sababu tunaipenda haiwezekani chama kingine cha upinzani kikosoe kwa upendo serikali yangu chama cha upinzani hakiwezi kuipanda serikali yangu mimi nikikosoa na mapenzi ya dhati na serikali yangu anayenyamaza ana maratizo sasa kuna baadhi wanafika mbali wanasema afikunjo mbinyi mnasema sana mnataka uwaziri ili uweje 
Mimi ni backbench anatimiza wajibu wangu. Na nimeshamwambia waziri mkuu sisi kusema kwa sababu anajua hatanyamaza. Mimi kwa sema na nchi wangu ludeo kusudi nipate uwaziri sitanyamaza nitaendelea kusema. Anaambia waziri mkuu katiba nasema rais atatoa baraza la mawaziri akishirikiana na makamu wa rais na waziri mkuu. Na mwambie mheshimiwa rais Filipo Njombe na Kangi wanasema wao watafurahi sana kuwa back bench. Tutawasaidia chama chetu tutaenda serikali yetu kwa nyuma huko huko. Hatu kwenye timu kuna first 11 hatuwezi timu zima kwenda kucheza haiwezekani ni lazima wengine tubaki nje wengine wao ndani wafanye watu wapeleka ndani watende na watimizi kwa niaba yetu wasipotenda sitaondoa na ndio wajibu wetu tutaondoa sio kutaka tu wazini ah ah ni best practice tu mimi siwezi kuona mambo hayatendeki ya mambo yaende nikanyamaza wewe sio fili kunjoa Oplan Hebo Clinic suluhisho la matatizo yako yote ya uzazi Vodacom kazi ni kwako Mimi ni Dr. Philip Njombe nimekuwa mbunge ndani miaka mitano na mimi bado ni mbunge tena kipindi kijacho tena Ah uh, nimesema tumesikitika uh, kuna watu fulani utegemei wafe lakini mapenzi Mwenyezi Mungu Mungu kishapanga basi natokea kwa hiyo mimi binafsi nimesikitika lakini wananchi pia wameshangaa imekuwa ni so sudden imekuwa ni ghafla sana na niseme tu kwamba Mimi ni makubwa kwa sababu mtikila alikuwa ni mwanarudia ambaye alikuwa anaparusha bendera leo kuliko wanaodia wengine kwa kiwango kikubwa sana. Nikufupi namna hiyo. Okay. Sa, watu wanaweza wakasema kwamba labda pengine kwa sababu uh, mlikuwa na milengo tofauti ya vyama kwa hiyo inaweza ikapelekea pengine mkashindwa kuelewana vizuri. Kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza, atambue nini? Hatakuwa hivyo na mtikila. Tuliweka ndio yeye kwa chama kingine, chama cha KDP, mimi ni chama cha mapinduzi. Lakini kwenye maendeleo tuliweka mambo tofauti ndoka hiyo makando tulishika na pamoja. Na niseme na mshukuru sana mtikiwa kwa sababu pamoja na kwamba kwa mwingine bado niunga mkono. Kwa mimi ni heshima. Ukipata mpiga kura kama mtikila akakuelewa mbuga akakuunga mkono, unashukuru Mungu kwa sababu mtikila sipokuwa akakupinga you are in trouble. Upo matatizo makubwa sana. Okay. Kwa hiyo kwenye maendeleo tulishika maana. Na ndio maana hata uchaguzi huu naona DP hakuweka mgombea rudewa. Mtikila anaambia kabisa tusingependa kukusumbua tunaridhika sofa tunakuunga mkono na tuko pamoja na wewe kitu gani ambacho unakikumbuka yani hutoweza kukisahau maishani ambacho uliwahi kufanya na mheshimiwa mtikila he was a friend to me the most people saw him was unpredictable wengi walimuona as a character but to me he was a friend he would come and talk to me kuna maeneo tulikuwa tukubaliani anakuja ananiambia hapa nafikiri unakosea na vumjua mtikila jambo asipoliamini jambo asipoliafiki anakwenda hiyo anataka kushambulia tu kwa mimi he would come to me anazungumza na mimi anieleza sasa so for me this was the other side of mtikila okay. sababu so wengi walimuona kama ni extremist wengi walimuona kama no lakini mimi nilikuwa nakaa tumelewana kwa mimi na ni baraka kwa mimi na ni bahati mtakao mtikila ukaa ukaelewana naye ukafikiana naye it's a blessing okay yeah. sawa so, yani tuamini upande wa pili pengine hali ya siasa ikoje katika jimbo lako ah hii ngauliza upiga kura wao ndio watakuwa najua lakini Ah yani wewe kama mgombea ndio ambapo unaitazama hali koje mnakwenda kufanya campaign. Ah leo hakuna uchaguzi. Leo uchaguzi ulishafanya miaka kadhaa iliyopita. Miaka mitatu mimi ndio nilichofanya chafanya maamuzi. Kwa hiyo basi tunafanya campaign kuzunguka ni passe ni kwa sababu tu kwa sababu tu miaka mitano imefika lazima kuomba lakini rais wanacho atakwambia mbunge si tunaye. Kwa hiyo hakuna shida. Okay. Yeah. Kitu gani ambacho unahisi miaka mitano iliyopita haukukitimiza katika wilaya yako? Ndio ndio ambayo iko nyuma kwa vitu vingi sana tuna changamoto nyingi sana miundo mbinu ya ambayo kutoka nyuma kwa hiyo mimi pamoja na wananchi tumeshirikiana kwa mambo mengi sana hii miundo mbinu ya barabara baba sasa zinapitika masika na kiangazi wewe umeona sio zalami ndio lakini zinapitika haikuwa hivyo kabla kwenye umeme tumekwenda mbali na mambo mengine mengi mengi kadha kadha lakini yako pia ambayo tujafanya sasa haya barabara hizo bado mimi ningependa ziwe nzuri zaidi miundo mbinu ningependa kuona kila kijiji kinapata umeme ningependa kuona wananchi wanafaidika na rasmali zao poldewa bado ligenga na mtishuma bado haje take off na ni hivyo ambavyo vijafanyika vinafahamu nigombe tena haya ambayo tujakamilika vinafahamu nigombe tena nishukuru na wenzangu
kilo cha maendeleo. Okay. Unadhani kitu gani ambacho kilikufanya ukashindwa kufanikiwa kwa asilimia mia katika miaka mitano iliyopita kukamilisha miundo mbinu na mengine yote uliyoyataja? Nadhani tumefanikiwa kwa hiyo kubwa sana. Kwa asilimia mia who can achieve that? Na unaweza kamisha asilimia mia. Hata wewe mbona uko na mke wako mja kamisha mbaya kwa asilimia mia. Wewe unataka nikamisha 100%. Na chokisema we have moved from one step to another kwa kifupi. Nuru ya matumaini inaonekana kwa kifupi. E, Nuru ya maendeleo inaonekana mwanga upo there is hope so that which percent great hope 100% no hataft malaika no bado kana chief 100% haiwezekani kidogo mmoja kati ya changamoto ambayo mimi pia nimeiona kwa sababu nimetumia hilo barabara kwamba hali ya barabara bado si nzuri kitu gani ambacho labda unakiahidi sasa kwa miaka mitano ambayo wananchi watakuja kukupa ridhaa October 25 hali ya barabara si nzuri kwa kwa wewe kwa sababu umekuja leo kwa maana leo ulikuwa kutoka juzi barabara ni nzuri kwa kwanza usisema barabara si nzuri barabara ni nzuri unakuwa unatukosea kututendea haki wewe mkuja leo mkuja siku ya kwanza useme barabara sio nzuri. Barabara ni nzuri kwa maana rudewa kwa sababu tunajua tulikotoka. Maendeleo ni kujua ulikotoka, kujua ulipo na kujua unakokwenda. Tumefika mahali pazuri, tungefanya kwa mahali pazuri zaidi. Kwa hiyo ndio ndio kwa vizuri. Barabara zilikuwa zipitiki. Tulikuwa tunapitika msimu mmoja tukatokea ngazi, masika zilikuwa zinakata. Tumefanikiwa sasa hivi hapa, tunapitika masika yote, tunapitika na kiangazi. Tunachokitaka sasa sio barabara za alami kama eneo mengine. Sawa. Vipo kusiana na upande wa huduma ya maji. Kuna vijiji vina maji, kuna vijiji vina maji. Sasa um, hapa tulipo Mielo wana maji. Population imeongezeka lakini wale wana maji. Tumeenda kuleta maji ya kutosha. Uh, ukienda hapo chini Mawengi una maji ya kutosha. Kuna umeme. Ukienda hapo chini Mbwila kuna maji ya kosafi na salama. Ukienda Luana vivyo hivyo. Ndio mjini bado tuna shida, mji unakuwa mlangali kuna shida. Kwa kuna maeneo yana maji, kuna maeneo bado yana maji. Kwa hiyo ni sema namna hiyo. Ni asilimia ngapi ambazo umeziboresha katika huduma za afya katika wilaya yako ya Rudea? Sitaki kusema kwa asilimia, yani kwa kifupi ningependa kuona wananchi wanakuwa na hospitali wanapata dawa. Wananchi kiumwa, kile hospitali pia. Mimi sipendi kuona wananchi anakuwa na hospitali anaandikiwa anaambia kwa dawa sehemu nyingine. Hii sipendi. Kwa bado kuna changamoto. Lazima tuwape wananchi matumaini kwa kuwapa huduma ya afya ya uhakika. Tulikotoka ni mbali, tunakwenda bado ni mbali. Napenda kuwashukuru kwa shimo la kazi nilipa nimefanya kwa uaminifu nimefanya kwa uadilifu kadri nilivyoweza nomba zangu antie moyo tuzidi kwa pamoja peke yangu siwezi wao peke yao hawezi lakini naamini tukishikamana inawezekana niseme tu kwamba kambi rasmi ya upinzani tunatoa salamu za mabilangu kwa familia ya Dofu Kunjombe na tunatambua kwamba huyu alikuwa ni mbunge wa mfano ambaye chao cha pinduzi kinapenda kutoa pole nyingi sana kwa mke wa Deo Habiba Sara na watoto wake na watoto wao kwa kiongozi na kaka yao Li na wenzake chao cha pinduzi kimepokea msiba huu kwa masikitiko makubwa sana kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nasimama hapa kwa uzoni na masikitiko makubwa sana kutoa salamu zetu za pole kwa familia yote ya ndugu yetu Deo Philip Njombe na familia ya Njera na Haule wote waliondokewa na mpendwa wao Deo Philip Njombe Msiba huu umelitikisa taifa kwa sababu Deo Philip Njombe ametumikia vizuri sana taifa lake na amefanya kazi nzuri sana bungeni pamoja na serikali miaka miwili iliyopita mheshimiwa spika ulimruhusu Deo Philip Njombe pamoja na marehemu Captain Komba kushirikiana na kamati iliyokuwa inaongozwa na Wizara ya Mambo ya Nje katika kushughulikia tatizo la paka wetu na mgogoro wa paka kati ya Tanzania na Malawi alifanya kazi nzuri sana yeye pamoja sisi katika upande wa serikali tutakumbuka sana kwa hilo lakini pia kwa michango yake madhubuti ndani ya bunge iliyoiamsha na kuikumbusha serikali wajibu wake hasa katika masuala ya maji safi ya fedha za serikali. Napenda kuchukua nafasi hii kwa niaba ya serikali kukupa pole wewe mheshimiwa spika wapa pole wa bunge wote waliomaliza wakati wao waliofanya kazi pamoja na marehemu Deo Philip Njombe kutoa pole kwa familia Sara pamoja na watoto wake kutoa pole kwa wanandugu jamaa wote na hasa wananchi wa Mdewa kwa msiba mkubwa sana 
ambao umewakuta kwa wakati mbaya ambapo walikuwa wanajitayarisha kumchagua tena Philip Njombe Deo kuwa mbunge wao katika kipindi cha pili. Na taarifa tunazozipata ni kwamba kwa vyote vile alishinda kwa kishindo tunatoa pole zetu kwa wanasisi wote wa ludewa wananchi wote wa ludewa kwa kulipoteza jeni na na Baba Karen, hivi unajua mtoto ameweza darasa la saba na tunatakiwa kumpeka shule ya sekondari yenye mchepuo wa ufundi study. Kweli mke wangu, mtoto anapaswa kwenda sekondari yenye mchepuo wa ufundi ili kuwa na ujuzi na hata akimaliza kidato cha nne basi aweze kujiajiri mwenyewe. Uongozi wa Hanezi Technical Secondary School na Hanezi P and Primary School ni usajili namba S6251 iliyopo kijiji cha Igoda, Katal Hunga, Wilaya Mufindi mkoa wa Iringa, inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2024. Pia shule inatangaza kozi ya Preform 1 kwa masomo ya sayansi kwa muda wa miezi mitatu. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kusoma kwa utulivu na walimu wenye sifa zilizotukuka kwa ufundishaji. Tumeanza nafasi kwa mwaka 2024 kwa wanafunzi wanaohamia. Kumbuka ada zetu ni nafuu kuliko na unalipa taratibu. Fomu zinapatikana shule Hanezi Technical Secondary School ama katika application ya matukio daima au unaweza kutupigia kwa namba ya simu 0676742514 au 0625710849 na 0682011 047 Hanezi Technical Secondary School Elimu bora mazingira mazuri ujuzi zaidi Katika siku nimekula leo ndo nimekula Kwa nini unasema hivyo? Ah, kiukweli mimi wasimalizi kuku lakini leo hadi mifupa. <laughs> Hapo ndo Hope Fast Food Hotel. Chakula halisi kiwango cha hali ya juu. Mm -hmm. Na Hope Fast Food Hotel ya Gumbilo Iringa hapo unapata vyakula vya aina zote bila kusahau chips, kuku, ugali, nyama choma, bites, vinyoji laini na kadhalika. Naona pia kuna mabasi yanayoenda mikoani. Karibu yote nayaona hapa. Nakwambiaje? Yaani hii ndio hoteli kubwa inayohudumia mabasi yote yanayopatikana mkoa wa Iringa kuelekea kanda ya kati, kanda ya Nyanza juu kusini na wasafiri binafsi. Ah, basi ni chakula kizuri. Tunapatikana Gumbilo mjini Iringa, barabara kuu ya Iringa Morogoro. Sasa nakupa namba ya simu. Andika 0762 17 32 93. Hope Fast Food Hotel. Furahia safari yako. Inasindikizwa na chakula bora. Legacy Academy Schools ni shule bora yenye misingi ya kumfunza mtoto katika umri mdogo. Legacy Academy Schools ni shule ya awali na msingi mpaka darasa la saba ambapo imewahi kushika nafasi ya pili kiwilaya na ya tatu kimkoa. Ada zetu ni nafuu na unalipa kwa awamu tatu. Shule imesajiliwa kwa namba PS0401070. Fomu zinapatikana kupitia mtandao wetu wa www.legacyschools.ac.tz au fika shule ni kwetu eneo la 77 Iringa mjini unaweza kuwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0742 au tutumie barua pepe kupitia info@legacyschools.ac.tz Legacy Academy Schools Unleashing Potential Equipping for Life Lumilo Classic Hotel and Tours iliyoko mkoa wa Iringa ni hoteli bora kusini mwa Tanzania. Ni hoteli yenye hadhi ya kimataifa inayokupa fursa ya kupata huduma za viwango vya juu kwa ubora usio mithilika. Ukiwa Lumilo Classic Hotel and Tours utafurahia ladha nzuri ya vyakula vya kitaifa na kimataifa vilivyoandaliwa na wapishi mahiri bila kusahau Lumilo Nasgole. Hiki ni chakula maalum kinachopatikana Lumilo Classic Hotel and Tours pekee. Lumilo kuna bar nzuri iliyosheheni vinywaji vya kila aina, vyumba bora kulala kulingana na mahitaji yako kuanzia single room standard room royal room na suite room pia kwa shughuli mbalimbali kama vile sherehe semina makongamano matamasha mbalimbali Lumilo Classic Hotel and Tours ni sehemu sahihi usisahau huduma safi na salama ya parking kwa ajili ya ulinzi wa gari yako Lumilo Classic Hotel and Tours inapatikana mkabala na stendi ya zamani ya mabasi ya Iringa kwa mawasiliano zaidi tafadhali tupigie kwa simu namba 0725 nane sita nane sita au sifuri saba mwenye sita tano moja mwenye moja mwenye sifuri au unaweza kututembelea katika tovuti yetu ya www.lumilohotel.co.tz au unaweza kututafuta kupitia email info at lumilohotel.co.tz pia tunapatikana katika kurasa wetu wa facebook na instagram andika lumilohotel.tz Furahia muonekano mzuri wa mji wa yuringa ukiwa lumilo classic hotel and tours terrace karibu sana
ni huduma mpya kwa wale wote ambao wanahitaji kurekebisha meno yaliyoota bila mpangilio mzuri yani brasses na huduma hii sasa imesogezwa kwa Iringa kwa gharama ndogo kuliko popote pale nchini Makedonia Dental Clinic Iringa wapo kukuhudumia kwa gharama ndogo zaidi na unarekebishwa muonekano wa meno yako na kuwa na sura ya tabasamu sahihi yenye kupendeza Makedonia Dental Clinic tunapatikana jengo la Kimpos Uhindini mjini Iringa au tupigie simu namba 0715300908 au 0752265117 Mwenye kanuni mzuri ni pamoja na mpangilio sahihi wa meno, kuwa na tabasamu sahihi na Makedonia Dental Clinic Iringa. Jiji la Dodoma ndio makao makuu ya nchi. Wapo jiji Dodoma sehemu pekee yenye hadhi ni moja tu, ni Midland Inn View Hotel. Hapa ndipo sehemu sahihi na hapa ni kiwango cha kimataifa. Kwa ni wageni wote hapa ndipo nyumbani kwao. Midland Inn View Hotel. Hapa utapata vyakula vya viwango, vyumba vinyogoro wa kimataifa. Kuna aina ya vyumba mbalimbali kama vile suite room, superior room, deluxe room na single standard. Kuhusu vinywaji, tunabaya viwango na kuna garden nzuri ya kupunga upepo na free wifi sambamba na ulinzi Osha bila kusahau swimming pool ya kisasa na michezo mbalimbali ya watoto. Usisahau tuna kumi kubwa za mikutano na kumi za kawaida. Hivyo mikutano, semina na vikao umefika. Midland Inn View Hotel ipo eneo la kisasa ilazo. Barabara kuu ya Dodoma Dar es Salaam. Tupigie simu namba 0763 25 au 0676 pepe midland at gmail.com au info at midland in.co.tz ama reservations at midland in.co.tz midland in view hotel dodoma jiji lenye hadhi hoteli ya kiwango mwazae msi wa sili minawa wapana do tuliza maunifu we anguwe kichoku minawa na kinauma ya minusa kubasuka farinda ferari awe 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 na ito king farao mfaunde farao Best of Lumba natumia pamba kali kutoka Nobles Collection. Eh bwana unasubiri nini? <laughs> Nobles Collection ndio wajanja wa mjini wanaoleta pamba kali. Hakuna tena. Au vipi? Awe we we we. Tuseme sio sili nina uma. Hapa nado tuliza maumivu yangu we. Kichwa kwangu naona kinauma. Yaani nusu kupasuka farida Ferrari. Nimemaliza ukweli kwa mama mpenda huyo bani na chakula ndiye sebo langu lakini hanyolewi oh ukiona mamba anakimbia mvua jua naelekea mtoni usidhani ni mjinga jua hiyo ni asili yake mimi kukupenda wewe sio ujinga rangini ready daddy daddy want to daniel mudimbi Paulo Mwamba Flaga ya the recipe Uongozi wa shirika la Rural Development Organization RDO unawatangazia nafasi za masomo ya ufundi stadi kwa mwaka 2023 katika vyuo vyake vya RDO Mdaburo, RDO Ibanzi, RDO Mafinga na RDO Kilolo. Vyuo vipo wilaya ya Mufindi na Kilolo. Fani zinazotolewa katika vyuo ni kilimo na mifugo, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, ufumaji, useremala, ushonaji, umeme wa viwandani na majumbani, upishi, tekinolojia teknolojia ya habari na mawasiliano yani ICT ujenzi ufumaji wa mota ufundi magari ufundi bomba nishati jadilifu yani renewable energy uchomeleaji na matumizi ya kompyuta vyuo vina wakufunzi wa kutosha na miundombinu bora kwa ajili ya kumwezesha mwanafunzi kujifunza kwa vitendo zaidi vyuo vimesajiliwa na kutambuliwa na nactivate kujiunga unaweza jisajili katika tovuti ya shirika yani www w.rdo.or.tz au unaweza kufika katika vyo vyetu fomu za kujiunga zinapatikana vioni kwetu au unaweza pakuwa katika tovuti yetu vyo ni breni na kutwa ana zetu ninafuu sana na ulipo kwa wamu nne kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba za simu 0757 
tatu tano moja nane tatu saba au sifuri saba tano nne sita saba sifuri mbili saba sifuri mtasi mlete mwanao kwa mafunzo mahiri ya ufundi study na malezi bora aradio tunasema ufundi ni taaluma inayoishi kila moja kina baba kina mama na vijana wote wajoje wajandikishe kitambulisho hiki ni kitambulisho cha kupigia kura ndio lakini kina zaidi ya kazi hiyo na mimi najua wananchi wangu leo watafanya kitambulisho hiki zaidi kwenye matumizi kama kitambulisho na sio kupigia kura kwa hiyo wasidanganyike kwamba jicho kitambulisho kwa kupigia kura hapana waje cho kitambulisho ni haki yao ni mali yao kitawasaidia kwenye mambo mengi zaidi ili ni la kwanza na ni wasi najua na majukumu mengi najua kwamba huu ni msimu wa kilimo wananchi wengi wanakwenda mashambani wana shughuli nyingi lakini naomba kwa siku hizi chache siku saba ambazo tumepewa wahirishe shughuli zao waje kwenye e, hii kazi ya kujiandikisha kwa watu watume ninawashukuru wamefika kwa ratiba ilivyopangwa kwa muda waliopanga walioandika kwamba watafika waliandika kwamba watafika leo ratiba ikatoka na mimi nimetoka Dar es Salaam nimekuja kujia shughuli hii wangeweza kuandika tarehe tarehe ya leo tarehe 16 wakafika siku tatu baadaye lakini wametunza ratiba hata hivyo raia yangu, yangu kwao ni kutunza muda mimi leo nilikuwa hapa saa tatu na walikuwa hawajafika hapa kituoni tocha kuandikishia kwa naomba watunze muda wazingatia muda wazingatie muda kwa sababu watu wetu kufanya kazi ni wakulima kwa hiyo naomba wafike kituo ni mapema waanze kuandikisha mapema ili watu waende kwenye shughuli zao nyingine za uzalishaji mali ninapenda kuamini changamoto hii inatokea kwa sababu leo ni siku ya kwanza ndio nisiwasemee mtamhoji aseme mimi kama bunge napenda kuamini kwa sababu ni siku ya kwanza labda sasa mheshimiwa mbunge kwamba wewe umepata kushiriki na wananchi hapa kulikuwa na propaganda kwamba ukiwa na sugu mikononi kwamba mashina ifanye kazi labda kwa wewe ambapo umefika hapa kwamba hiyo hiyo kadhia ipo mimi ni mbunge mwenye sugu na vidole vyangu mara ya kwanza ikusoma nafikiri niweka tu vibaya mara pili niweka vizuri mashine imesoma vizuri kwa mimi sipendi kuamini kwenye hizo propaganda kwa tu sisi kazi vizuri kabisa na labda pia mngeuliza wananchi wenyewe kwamba je mikono yenu inagoma kwa hiyo kwa tu sisi leo hajatokea tumeanza leo siku ya kwanza labda mtatokea mbele kwa sasa hivi tumeanza vizuri Asante mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi hii. Mimi nianze kusema bayana kabisa siungi mkono hoja kwa asilimia ya moja kwa sababu zifuatazo. Siungi mkono hoja kwa sababu kila anayeona atakuwa shahidi kwamba serikali yetu imekuwa sio serikali sikivu kwa vitendo na serikali yetu imekuwa na tabia ya kufunika kombe ili mwanaharamu apite. Siungi mkono hoja kwa sababu serikali yetu imevaa miwani ambao na imeziba masikio. Bani hebu ondoe ni maneno hayo ambao ambao wanavaga miwani. Hebu ondoe maneno hayo tafadhali. Mheshimiwa speaker hii maneno ndiyovaa ni miwani ya tinted. Naomba ondoe maneno tusibishane. Ondoe maneno ambao wewe sema unachotaka kusema haya. Serikali yetu imekuwa sio serikali sikivu. Naondoa maneno ya miwani ambao. Inasikitisha sana mheshimiwa speaker kuona kwamba viongozi wetu wa serikali yetu wamekuwa kifanya mambo wanayotaka wao wao viongozi na wafanye mambo wanayotaka wananchi na mifano tunayo Mheshimiwa Speaker mimi nikuepo mdani siku ile wakati mheshimiwa waziri mkuu ana hapa hapa ndani Mheshimiwa waziri mkuu aliapa siku ile kuilinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini badala yake inachotokea sasa wamekuwa kilinda na wao wanalinda na wao mawaziri na katibu wameweka pembeni tuna mawaziri sitini hapa okay. tazama kwa haraka haraka mawaziri wanaofanya kazi pasavyo inavyotakikana hawapiti kumi na naweza kuwataja majina mheshimiwa speaker liko jambo bayana kabisa liko jambo la wazi kwamba elimu yetu ni mbovu 
elimu yetu imeshuka ni kweli takwimu zinaonyesha kwamba sekondari shule za sekondari zimeongezeka toka 1700 mpaka 1400 ni kweli kwamba wanafunzi wanaofaulu wameongezeka toka laki nne mpaka milioni moja na nusu lakini mimi niseme ni afadhali kwa wanafunzi laki nne tu ni afadhali kwa shule 1700 tu peke yake kuliko kufaulisha wanafunzi 1500 milioni moja na nusu ambao hawajui kusoma na kuandika tunafaulisha tunapeleka wanafunzi wanaokwenda kusoma kidato cha kwanza ambao hawajafaulu ni afadhali kwa wanafunzi wachache wenye ubora kuliko kuona wingi usiokuwa na ubora mimi nimewashangaa shimo bunge wenzangu wakipiga kelele kwa nime tokeo mwaka huu imekuwa mbovu kidato cha nne tulipasha kupiga kelele mwaka jana na mwaka juzi wakati wanafunzi umefaulu elfu kumi na moja wamefaulu elfu kumi na moja hawajui kusoma na kuhesabu hawajui kai tatu kuandika kusoma na kuhesabu tulipasha kushangaa wakati ule kama walioingia fomu 1 wako vile watakao toka fomu 4 watakuwaje na takwimu kwamba elimu inashuka ni takwimu za serikali tunacho kitabu hapa na tume zilikusha hundwa tume ya mzee Francis Liboy imetumia mamilioni ya fedha 2010-2011 badala ya watu kuwajibika badala ya watu kuwajibika tunaunda tume nyingine kufunika kombe ili mwanaharamu apite. Sasa tunaweza tukasema huu ni upepo utapita. Lakini watanzania wanajua, watanzania wanaona. Leo hii tunasema elimu ya msingi ni bure. Elimu ya msingi sio bure. Mara ya mwisho tumefuta ada ilikuwa shilingi tatu kwa mwaka. Leo hii michango wanayochanga wazazi baada ya kufuta ada. Kima cha chini ile ilikuwa ngurudeo ni shilingi sita inakwenda mpaka shilingi kumi na mbili Ni afadhali basi tukarudisha ada ijulikane moja kwamba sasa elimu ya msingi sio bure na wazazi watajiandaa. Huku tunawaambia wazazi kwamba elimu itakuwa ni bure lakini huku tunatoza michango kuliko ada. Elimu yetu sio nzuri na dhana wajibikaji haupo. Tunaishia kuunda tume. Ukiona imeundwa tume ujue mambo yameshakwisha kwa sababu tume, nyi, tume nyingi zinaundwa na matokeo yake hatuyaoni. Tume nyingi zinaundwa zinao kwenye makabrasha. Tume nyingi zinaundwa zikisema huu ni upepo na itapita. Na mimi niseme bayana tufike mahala washimwa bunge wenzangu, tufike mahala si viongozi. Hasa sisi wa chama tawala tubadilike. Tuache kubeza kila hoja za upinzani. tusiwabeze badala yake tuchukue hoja zao tuzipime na tuzifanyie kazi sisi kuna msemo unasema kwamba ukiona kobe yuko juu ya mti ujue amebebwa kuwekwa pale sisi tumepewa dhamana na watanzania watanzania wametupa heshima ya kuongoza na kuwatumikia dhamana hii wanatupa wenzetu tusiabuse tumepewa dhamana ya kudeliver badala ya kudeliver tunatumia muda mwingi kufanya kazi za kuwabeza wazetu ambao ni wachache. Mheshimiwa speaker sisi ambao ni wazazi kimsingi tukitimiza wajibu kwa Tanzania hata wapenzi hao watakuwa sio upinzani watarudi kipimo chetu iwe ni utendaji kazi na sio kulumbana bila hoja za msingi. Tunakuja muungeni tunafanya kazi nape na huyu. Nape na huyu atafanya kazi gani sisi tukifanya kazi zake? Na ndio maana kuna matusi. Kwa sababu watu wameacha kufanya kazi zao wanafanya kazi watu wengine. Mheshimiwa speaker tuna mifano ya wazi kabisa. Kwamba tukideliver upinzani wanaelewa na tuna mawaziri hapa walikuwa upinzani wameelewa kwamba tunafanya vizuri, wamerudi DCCM, wameacha kuwa wapinzani. Koja yangu mimi ni kwamba sisi tusiwabeze upinzani kila tusiwabeze wapinzani tubadilike sisi tukiwapenda na kuheshimu wao wataacha kutudharau wataacha kutukana kila siku nchi hii ni nchi yetu sote wananchi watatupiwa kwa ndaraji wetu na kwa kudeliver mie jambo ni kwangu 
Nimbone kwangu ulewa Wanaichu wangu wantaka vitu vichache tu Wantaka vitu vidogo tu Meli Hade mwishimi wa rais Kila mwaka inasoma Kila chofanyika akileweki MV songea, MV ringa mbovu Wazifanyi kazi Meli mpya Hakuna kila chuendelea kule chini Na niseme bayana kama atupati meli Kwa jona inchi wa ziwa nyasa kule Ziwa nyasa Legacy Academy Schools ni shule bora yenye misingi ya kumfunza mtoto katika umri mdogo. Legacy Academy Schools ni shule ya awali na msingi mpaka darasa la saba ambapo imewahi kushika nafasi ya pili kiwilaya na ya tatu kimkoa. Ada zetu ni nafuna unalipa kwa awamu tatu. Shule imesajiliwa kwa namba PS04001070. Fomu zinapatikana kupitia mtandao wetu wa www.legacyschools.ac.tz. Au fika shule ni kwetu eneo la saba saba iringa mjini unaweza kuwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba sifuri saba nembili moja saba sita nane mbili moja au tutumie barua pepe kupitia info at legacy schools dot ac dot tz legacy academy schools unleashing potential equipping for life Uongozi wa shirika la Rural Development Organization RDO unawatangazia nafasi za masomo ya ufundi study kwa mwaka 2023 katika vyuo vyake vya RDO Mdaburo, RDO Ibanzi, RDO Mafinga na RDO Kilolo. Vyuo vipo wilaya ya Mufindi na Kilolo. Fani zinazotolewa katika vyuo ni kilimo na mifugo, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, ufumaji, useremala, ushonaji, umeme wa viwandani na majumbani, upishi, tekinolojia teknolojia ya habari na mawasiliano yani ICT ujenzi ufumaji wa mota ufundi magari ufundi bomba nishati jadilifu yani renewable energy uchomeleaji na matumizi ya kompyuta vyuo vina wakufunzi wa kutosha na miundombinu bora kwa ajili ya kumwezesha mwanafunzi kujifunza kwa vitendo zaidi vyuo vimesajiliwa na kutambuliwa na NACTVET kujiunga unaweza jisajili katika tovuti ya shirika yani www w.rdo.or.tz au unaweza kufika katika vyuo vyetu fomu za kujiunga zinapatikana vyooni kwetu au unaweza pakuwa katika tovuti yetu vyuo ni bweni na kutwa ada zetu ni nafuu sana na ulipo kwa wamu nne kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba za simu 0757 35 1 8 3 7 au 07 Tano nne sita saba sifuri mbiri saba sifuri mzazi mlete mwanao kwa mafunzo mahiri ya ufundi study na malezi bora radio tunasema ufundi ni taaluma inayoishi Baba Karen, hivi unajua mtoto ameweza darasa la saba na tunatakiwa kumpeka shule ya sekondari yenye mchepuo wa ufundi study. Kweli mke wangu, mtoto anapaswa kwenda sekondari yenye mchepuo wa ufundi ili kuwa na ujuzi na hata akimaliza kidato cha nne basi aweze kujiajiri mwenyewe. Uongozi wa Hanezi ya Technical Secondary School na Hanezi ya Pre and Primary School yenye usajili namba S6251 iliyopo kijiji cha Igoda, Katal Hunga, wilaya ya Mufindi mkoani Iringa, inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2024. Pia shule inatangaza kozi ya Preform 1 kwa masomo ya sayansi nsi kwa muda wa miezi mitatu. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kusoma kwa utulivu na walimu wenye sifa zilizotukuka kwa ufundishaji. Tunazo nafasi kwa mwaka 2024 kwa wanafunzi wanaohamia. Kumbuka ada zetu ni nafuu kuliko na unalipa taratibu. Fomu zinapatikana shule Hanezi ya Technical Secondary School ama katika application ya matukio daima au unaweza kutupigia kwa namba ya simu 0676742514 au 0625710849 na 0682011 047 Hanezi Technical Secondary School Elimu bora mazingira mazuri ujuzi zaidi Lumilo Classic Hotel and Tour Ilioko Mringa ni hoteli bora kusini mwa Tanzania. Ni hoteli yenye hadhi ya kimataifa inayokupa fursa ya kupata huduma za viwango vya juu kwa ubora usio mithilika. Ukiwa Lumilo Classic Hotel and Tours, utafurahia ladha nzuri ya vyakula vya kitaifa na kimataifa vilivyoandaliwa na wapishi mahiri bila kusahau Lumilo Nasgole. Hiki ni chakula maalum kinachopatikana Lumilo Classic Hotel and Tours pekee. Lumilo kuna baa nzuri iliyosheheni vinywaji vya kila aina, vyumba bora vya kulala kulingana na mahitaji 
yako kuanzia single room, standard room, royal room na suite room pia kwa shughuli mbalimbali kama vile sherehe, semina, makongamano, matamasha mbalimbali. Lumilo Classic Hotel and Tours ni sehemu sahihi usisahau huduma safi na salama ya parking kwa ajili ya ulinzi wa gari yako. Lumilo Classic Hotel and Tours inapatikana mkabala na stendi ya zamani ya mabasi ya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tafadhali tupigie kwa simu namba 0785 2886 au 0716511110 au unaweza kututembelea katika tovuti yetu ya www.lumilohotel.co.tz au unaweza kututafuta kupitia email info@lumilohotel.co.tz pia tunapatikana katika ukurasa wetu wa Facebook na Instagram andika Lumilo Hotel TZ furahia muonekano mzuri wa mji wa Iringa ukiwa Lumilo Classic Hotel and Tours Terrace karibu sana katika siku nimekula leo ndo nimekula. Kwa nini unasema hivyo? Ah, kiukweli mimi huwa simalizi kuku lakini leo hadi mifupa. <laughs> Hapa ndo Hope Fast Food Hotel. Chakula halisi kiwango cha hali ya juu. Yeah. Na Hope Fast Food Hotel Gumbilo Iringa, hapo unapata vyakula vya aina zote bila kusahau chips, kuku, ugali, nyama choma, bites, vinywaji laini na kadhalika. Naona pia kuna mabasi yanayoenda mikoani. Karibu yote nayaona hapa. Na kwambiaje? Yaani hii ndio hoteli kubwa inayohudumia mabasi yote yanayopatikana mkoa wa Iringa kuelekea kanda kati, kanda ya Nyanza juu kusini na wasafiri binafsi. Ah, basi ni chakula kizuri. Tunapatikana Gumbilo mjini Iringa, barabara kuu ya Iringa Morogoro. Sasa nakupa namba ya simu. Andika 0762 17 32 93. Hope Fast Food Hotel. Furahia safari yako inasindikizwa na chakula bora. Jiji la Dodoma ndio makao makuu ya nchi. Uwapo jiji la Dodoma, sehemu pekee yenye hadhi ni moja tu, ni Midland Inn View Hotel. Hapa ndipo sehemu sahihi na hapa ni kiwango cha kimataifa. Kwani wageni wote hapa ndipo nyumbani kwao. Midland Inn View Hotel. Hapa utapata vyakula vya viwango, vyumba vyenye ubora wa kimataifa. Kuna aina ya vyumba mbalimbali kama vile suite room, superior room, deluxe room na single standard. Kuhusu vinywaji, tunabaya viwango na kuna garden nzuri ya kupunga upepo na free wifi sambamba na ulinzi wa kutosha bila kusahau swimming pool ya kisasa na michezo mbalimbali ya watoto usisahau tuna kumi kubwa za mikutano na kumi za kawaida hivyo mikutano semina na vikao umefika Midland Inn View Hotel ipo eneo la kisasa ilazo barabara kuu ya Dodoma Dar es Salaam tupigie simu namba 0763225555 au 0676366621 barua pepe midland at gmail.com au info at midlandinn.co.tz ama reservations at midlandinn.co.tz Midland Inn View Hotel Dodoma jiji lenye hadhi hoteli ya kiwango hii ni huduma mpya kwa wale wote ambao wanahitaji kurekebisha meno yaliyoota bila mpangilio mzuri yani brasses na huduma hii sasa imesogezwa kwa Iringa kwa gharama ndogo kuliko popote pale nchini Makedonia Dental Clinic Iringa wapo kukuhudumia kwa gharama ndogo zaidi na unarekebishwa muonekano wa meno yako na kuwa na sura ya tabasamu sahihi yenye kupendeza Makedonia Dental Clinic tunapatikana jengo la King Cross Uhindini mjini Iringa au tupigie simu namba 0715300908 au 0752265177 Muonekano mzuri ni pamoja na mpangilio sahihi wa meno. Kuwa na tabasamu sahihi na Makedonia Dental Clinic Iringa. Mwanzenu sio silini na umwa. Wewe bana ndo tuliza maumivu yangu we. Kicho kuni naona kinauma ya minuso kupasuka Farida Ferrari. Awe 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 naitwa King Farao, mfalme Farao, best of rumba natumia pamba kali kutoka Nobros Collection. Eh bwana unasubiri nini? <laughs> Nobros Collection ndio wajanja wa mjini wanaoleta pamba kali. Hakuna tena. Au vipi? Awe we we we. Tuseno sio silini na umwa. Kwa pana ndo tuliza maumivu yangu we. Kichwa kweli naona kinauma. Yaani nusa kupasuka Farida Ferrari. Nimemweleza ukweli kwa maana mpenda huyo brandi na chakula ndiye chakula langu lakini hanielewi oh. ukiona mamba anakimbia mvua jua anaelekea mtoni usidhani ni mjinga jua hiyo ni asili yake 
Mimi kukupenda wewe sio ujinga. Brandina. Ah. Ready? Daddy, daddy. Ah, Wanta. Daniel Mudimbi, Paulo Mwamba. Like I got the recipe. Legacy Academy Schools ni shule bora yenye misingi ya kumfunza mtoto katika umri mdogo. Legacy Academy Schools ni shule ya awali na msingi mpaka darasa la saba ambapo imewahi kushika nafasi ya pili kiwilaya na ya tatu kimkoa. Ada zetu ni nafuuna unalipa kwa awamu tatu. Shule imesajiliwa kwa namba PS0401070. Fomu zinapatikana kupitia mtandao wetu wa www.legacyschools.ac.tz au fika shule ni kwetu eneo la saba saba Iringa mjini unaweza kuwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0742 au tutumie barua pepe kupitia info at legacyschools.ac.tz Legacy Academy Schools Unleashing Potential Equipping for Life Uongozi wa shirika la Rural Development Organization R- na watangazia nafasi za masomo ya ufundi study kwa mwaka 2023 katika vyuo vyake vya Radio Mdabulo Radio Ibwanza